চাপাই হিলফুল ফুজুল যুব সংঘের উদ্যোগে প্রথম বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল বারোই ডিসেম্বর দু আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি এই এলাকার অনেকের মুরব্বীদের মুরব্বী আলহাজ খবিরুদ্দিন সাহেব এবং আমার পূর্বে আলোচনা করেছেন মামুন আব্দুর রহমান হাফিজ কারি আহসানুল্লাহ মাহমুদ সাহেব এছাড়া মঞ্চ বিশিষ্ট বিশিষ্ট ওলামায়ে করম অধিকারে মুসলিয়ানে এজম পর্দার অন্তরালে মা ও বোনেরা আমরা যেখানে বসে আছি সে মহান মুনিব রবুল আলমিন তার শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে বলছি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা পেছনের লোকেরা মনে হয় আল্লাহর উপর খুব রাগ করেছেন তাই না বিশ্বনবী সাল্লাম বলেন আল্লাহর নবী বলেন বোখারির বর্ণনায় মুসলিমের বর্ণনায় বিশ্বনবী বলেন তোমরা যখন আল্লাহ প্রশংসা করো তাল্লাহর মিজান এটা তোমাদের শূন্য দাঁড়ি পাল্লা কে আল্লাহ সুয়াব দ্বারা ওই মোমিনের জন্য আল্লাহ পরিপূর্ণ করে দেন আল্লাহ রাবুলা নামিন ইমানদারের জন্য তিনি সুয়াব গুলাকে তিনি গড়েন না আল্লাহ ওজন দেন আল্লাহ সুরা করিয়া তিন নাম্বার আয়াত থেকে বলেন प्रशंसा कर निजे कलिजार सबटुक भलोबासा उजार कर ठीक क्या एक जोर सर खुले সগী বুখারীর 47 নম্বর বর্ণনায় বিশ্বনবী বলেন ওয়া আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কাল قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الذكر لا اله الا الله عبد الدعاء الحمد لله ও পৃথিবীর ইমানদার ও পৃথিবীর মুমিন ও পৃথিবীর মুমিনাত তোমরা যত যিকির করেছো আল্লাহর কাছে সাত থেকে প্রিয় যিকির হলো লা ইলাহা प्रत्येक दिन मस्जिद खुदवार शेष कर खुदवार मिम्मार चौराशी नम्बर আল্লাহ তালা হাদিসে কুচ্ছিতে বলেন प्रशंसा सामने सुरतुर रोम त्रिश नम्बर सुरा 
এর 41 নাম্বার আয়াত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি এই আয়াতের সরল তর্জমা আল্লাহ বলেন যাহারাল ফাসাদ ফিল বাররি ওয়াল বাহরি জলে এবং দানায় পানিতে এবং স্থলে জলে এবং শুকনা জায়গাতে যত বিপদ তোমরা দেখতে পাও না কেন এই বিপদগুলো তোমাদের নিজেদের দুই হাতের কামাই এই জমিনে যত আগুন লাগা যত ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোন বুলবুল ক্যাথরিনা রিটা আর বিভিন্ন নামে আমরা এগুলো অভিহিত করি আমরা অনেকেই বলি এগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিন্দুস্তানের লোকেরা বলে প্রকৃতি আমারই সাথ কবি কবি সামেন করতে হে প্রকৃতি কখনো কখনো আমাদের সাথে ঠাট্টা কিংবা মজাক করে কিন্তু আল্লাহ বলেন এগুলো কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয় বরং এগুলো হলো আল্লাহর দেওয়া একটি বিশেষ আযাব ঠিক কিনা বলেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুখারীর বর্ণনায় তিনি বলেন কিতাবুল ফিতান হাদিস নাম্বার 5106 নাম্বার সহি মুসলিম কিতাবুল ফিতান হাদিস নাম্বার 3665 নাম্বার মুহাম্মদ নুয়াইল হাদিস নাম্বার কিতাবুল ফিতান 10071 নাম্বার আমি একটা না দুইটা না আমি তিনটা কিতাবের হাদিস থেকে রেফারেন্স দিয়েছি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেন কসফুন কসফুন ওয়া মাদখুল কিয়ামতের পূর্বে মানুষের মধ্যে যখন ইয়াদহারা জেনাব ইয়াদহারা রিবাব ইয়াসবাল খামরাব প্রচুর পরিমাণ দাবি চার বেড়ে যাবে প্রচুর পরিমাণ জেনা বেড়ে যাবে প্রচুর পরিমাণ বিপদ দাগি বেড়ে যাবে কসফুল কসফুল ওয়া মাদখুল আল্লাহর আকাশ থেকে তোমাদের জন্য আল্লাহর আকাশ থেকে আযাব ঢেলে দেওয়া হবে আর জমিনকে ফাটিয়ে তোমাদের জন্য আযাব বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে কারণ আমরা যত গোলাম প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমরা বলে থাকি এগুলো সবগুলো হলো আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তৈরি করা গজব ঠিক কিনা বলেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয় এগুলো আল্লাহর গজব কারণ যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাত আইদিন নাস এই জলে দানায় যত বিপদ দেখতে পাও না কেন এগুলো তোমাদের নিজেদের দুই হাতের কামাই আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন কিনা আমি প্রথমত এটা আল্লাহর কোরআন বলেছি দ্বিতীয়ত আমি হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বলেছি আর আমি যতক্ষণ কথা বলবো হয় সেটা কোরআনের আয়াত হবে না হয় সেটা রাসূলের হাদিস হবে না হয় সাহাবীদের বর্ণনা করা কোনো কথা হবে তার মানে এই দাঁড়ালো আপনি যদি আমার কোন একটি কথা সন্দেহ পোষণ করেন তাহলে আপনার ঈমান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যেহেতু আমি উইড্র করে নিলাম যে আমি আমার নিজের কোন মত বা নিজের কোন অভিমত আমি আপনার সামনে উপস্থাপন করব না আমি যেটা করব সেটা হয় কোরআন না হয় কি হাদিস আমার আজকের আলোচ্য বিষয় হলো মুসলিম উম্মার অধঃপতনের কারণ ও তার প্রতিকার মুসলিম উম্মার অধঃপতনের কারণ এবং তার কি প্রতিকার এই আয়াতটা এটাই মানে আমাদের বহন করে দিস বার্স ক্যারি দিস টাইপ অফ কনভার্স এই আয়াতটা এই টাইপের আলোচনা বহন করে যে মুসলিম উম্মার অধঃপতনের কারণেই কিন্তু আল্লাহর আমাদেরকে আযাব গজব দিচ্ছেন মুসলমানদের এক নাম্বার অধঃপতনের কারণ হলো নাম্বার 1 ইমানের ঘাটতি থাকা ইমানের কুণ্ঠিত থাকা ইমান না বুঝা মুসলমান ইমান বুঝে না মসজিদে ইমান খুতবা দেয় ইমান বুঝে না তাবলিগের মুবাল্লি খুতবা দিচ্ছে ইমান কাকে বলে বুঝে না রাইটার বই লিখতেছে ইমান কাকে বলে তা বুঝে না মাদার সেন্টার করছে পীর মুরিদি ব্যবসা করছে ইমান কাকে বলে এটা বুঝে না সবই বুঝে কিন্তু ইমান মাদার বুঝে না ঠিক কেন বলেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ বলেন कसम कर ईमानदार पृष्ठ नम्बर पैंतालिस आकीदा तत्व हबी 
ইমাম জাফর আত তাহাবি 48 নম্বর পৃষ্ঠায় লেখেন একজন ইমানদারের তিনটা বিষয় দিয়ে ঈমান আনতে হবে এক নাম্বার তাসদিক বিল জানান অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে এক কোরআন বিল লিসান দুই ঠোঁট দিয়ে স্বীকার করতে হবে আমল বিল আরকান মুখ দিয়ে যা বললেন অন্তর দিয়ে যা আপনি বিশ্বাস করলেন তা আপনি আমল দিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করলেন মুখ দিয়ে স্বীকার করলেন না আল্লাহর কসম আপনি ईमानदार নয় আবার আপনি মুখ দিয়ে স্বীকার করলেন অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করলেন কিন্তু আমল দিয়ে আপনি বাস্তবায়ন করলেন না শরীয়ত মোতাবেক আপনি কিন্তু ईमानदार নন তার মানে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করবেন আমল দিয়ে বাস্তবায়ন করবেন এ কুরআন বিল লিসান আপনি ঠোঁট দিয়ে স্বীকার করবেন অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করবেন আর আমল দিয়ে বাস্তবায়ন করবেন এই তিনটা যখন আপনার ঈমানের মধ্যে আসলো আপনার ঈমান হয়ে গেল মিয়া ফিল মিয়া 100 এর মধ্যে 100 আপনি হয়ে গেলেন মুসলমান আল্লাহর জান্নাত তো আপনার জন্য বরাদ্দ সুবহানাল্লাহ আল্লাহর জান্নাত তো আপনার জন্য কি এজন্য আপনি কালমা করবেন অন্তর দিয়ে কি করবেন বিশ্বাস করবেন মুখ দিয়ে কি করবেন স্বীকার করবেন আর অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করবেন আমল দিয়ে বাস্তবায়ন করবেন এই ভাবে কালমা পড়ে যদি এইবার আপনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিহ বুখারীর 31 নাম্বার 32 নাম্বার 33 নাম্বার পড়া পড় তিনটি হাদিস আল্লাহর নবী বলেন মান মাতা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহর কোন বান্দা আল্লাহর কোন গোলাম যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে আল্লাহ তার জন্য ফাকাদ আউজাবু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জন্য জান্নাতকে ওয়াজিব করে দেন नबीर मतन ना आल्ला नबीर मतन इमान दिन अपने आनते असम्भव आनते साधारण मानस आल्ला नबीर मत होते शक्ति रोम सम्राट दरबारे गल सम्राट रोम कौन देश राजधानी इटाली आमी जेस सूरा पुरे ची शे सूरा तक कौन देश इटाली राजधानी रोम इटाली राजधानी ना में अल्लाह का सूरा नाजिल करे चन शे सूरा नाम की रोम कुरान से कुरान उन्हें कह रहे में रोमन नाम के न सूरा नाजिल कर ले इटाली राजधानी दर्जन नीचे अल्लाह नबीरा गों साहबी के अल्लाह दाफ 
রোম শহরের দরজার নিচে আল্লাহ রাব্বুনা আলামিন একজন সাহাবীকে দাফন করেছেন সেই সাহাবার নাম হলো আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু এজন্য আল্লাহ ইতালির রাজধানীকে স্মরণ করার জন্য ইতালির রাজধানীর নামে একটা সূরা তিনি কোরআনুল কারীমের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেমন ইমানদার ছিলেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা যখন রোমদের শহরে দাওয়াত নিয়ে গেলেন আল্লাহর নবীর দূত হয়ে তার কাছে যখন বাচ্চা নিয়ে গেলেন এবার রোম শহরের বাদশা জিজ্ঞেস করলো হুযাইফা তুমি কি তোমার নবীকে mohabbat করো কিনা হুযাইফা বলল আন নাবিউ আউলা বিল মুমিনিন আমি আমার নবীকে আমার কুলিজাত থেকে বেশি mohabbat করি আন নাবিউ আউলা বিল মুমিনিন আমার জীবনের থেকে বেশি যাকে mohabbat করি তিনি বলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এবার রোম শহরের বাদশা বলল তাহলে তোমার ইমানের পরীক্ষা দিতে হবে কিসের পরীক্ষা দিতে হবে ইমানের পরীক্ষা দিতে হবে আমি তোমাকে তিনটা তীর নিক্ষেপ করব যদি তোমার একটা তীর নিক্ষেপ করার সময় যদি তোমার অশ্রু সিক্ত হয় যদি তুমি তীরের ভয়ে নবীর ভালোবাসা তুমি যদি পরিত্যাগ করো তাহলে তুমি নবীর প্রেমিক হতে পারো নাই রোম শহরের বাচ্চা তাকে তীর নিক্ষেপ করলেন একটা তীর মাথার উপর দিয়ে চলে গেল আল্লাহর কসম তার মৃত্যুর ভয় নাই কারণ আল্লাহর হাবিবের ভালোবাসায় তিনি তার জীবন যৌবনকে অংশ করেছেন সুবহানাল্লাহ দ্বিতীয় তীরটাও তার দিকে মারলো দ্বিতীয় তীর মারার পরে তিনি দ্বিতীয় তীরও ভয় পান নাই এবার যখন তৃতীয় তীর মারবে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবার চোখের পানি ফেলে দিলেন এবার রোম শহরের বাদশা বললেন তীরন্দাজ তীর মারা বন্ধ করো কারণ ওই সাহাবা ভয় পেয়ে গেছে হুযাইফা তুমি কিন্তু ইমানদার হতে পারো নাই এবার হুযাইফা বলল আল্লাহ বিল্লাহ তাল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলি ও রোম শহরের বাদশা আমি হুযাইফার মৃত্যুর কোনো ভয় নাই আমি মরণকে ভয় পাই না আমার এক খুঁটা রক্তের বদলতে হাজার হাজার হুযাইফা তৈরি হবে আমি আনন্দে কেঁদে ফেলেছি কারণ আমি আজকে মৃত্যুবরণ করলেই আমার জন্য আল্লাহর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে ব্যক্তিগত জীবন আপনার রাষ্ট্রীয় জীবন আপনি কোন নেতার আদর্শ মানবেন না আপনার নেতা আপনার জীবনের আদর্শ হল আমার নবী মোহাম্মদ যে পর্যন্ত এইটা আপনার ইমানের মধ্যে আনতে পারবেন না ওই পর্যন্ত আপনি ইমানদার হতে এই জন্য ইমানদার হওয়ার জন্য শর্তগুলো কাদের মতো ইমান আনতে হবে বলেন কাদের মতো ইমান আনতে হবে সাহাবিদের মতো ইমান আনতে হবে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ জি এবার ইমানের বহি প্রকাশ কি প্রত্যেকটা জিনিস দিয়ে ইমান আনতে হবে এখানে আমার যুবকরা হিলফুল ফুজুল রাসূল 25 বছরের বয়সে যুবকদেরকে শান্তি রক্ষার জন্য দুর্নীতি দমনের বিরুদ্ধে একটি সংগঠন তৈরি করেছিলেন তার নাম কি এটার মানে আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত ইসলাম জাতীয় পার্টি এরকম কোনো রাজনৈতিক দল নয় এরা ককটেল টকটেল অরুম অমুক জায়গায় বিনা কারণে মানুষকে হত্যা করা এটা এরকম কোনো সংগঠন নয় এটার উদ্দেশ্য হলো এর মাধ্যমে যুব সমাজ যাতে মাদক থেকে নারী থেকে অবৈধ সঙ্গ থেকে যেন ফিরে থাকতে পারে ওইটা থেকে যেন যুবকরা মদ থেকে নেশা থেকে যেন নিজেকে আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে মিলে জীবন কাটাতে পারে এর উদ্দেশ্যে এই সংগঠন করা কিন্তু কিছু লোক আছে যারা এই যুবকদের বিরুদ্ধে যে তাদের বিরুদ্ধে প্রবাহণটা চালিয়েছেন এটা নিশ্চয়ই আপনারা ভুল করেছেন অন্যায় করেছেন বরং আপনার দ্বারা আপনাদের উচিত ছিল এই যুবকদেরকে ইন্সপাইরেশন দেওয়া আপনাদেরকে তাদেরকে উৎসাহ দেওয়া যেন তারা কিয়ামত পর্যন্ত যত যুবক আছে সবাই যাতে এরকম যুবকদের মতো কোরআনের মাহফিল করতে পারে এরকম সংগঠন করে মদের বিরুদ্ধে নেশার বিরুদ্ধে জেরার বিরুদ্ধে খড়ক করে প্রতিবাদ করে তুলতে পারে ঠিক কিনা বলেন এই জন্য ঈমান আনতে হবে কাদের মত সাহাবীদের মতন তাহলে মুসলমান জাতির রিভাইভের সবথেকে বড় কারণ উত্তীর্ণ আমাদেরকে কি হতে হবে ইমানদার হতে হবে এবার দুই নাম্বার মুসলমান জাতির সবথেকে অধপতনের সবথেকে বড় কারণ হলো মুসলমানদের ইমানের মধ্যে শেরেক এবং বিদাত মিশ্রিত হওয়া আপনি চার দিকে তাকাবেন দেখবেন মানুষ কবরের কাছে যায় মাদারের কাছে যায় মাদারের কাছে সাহায্য চায় দেখবেন মাদারের কাছে কতগুলো ভিক্ষুক থাকে থাকে কিনা থাকে তে মাজার ওয়ালার যদি কোনো ক্ষমতা থাকতো 
তাহলে বিক্ষোভগুলোকে টাকার থলি দিয়ে তাদের বড় লোক বাড়ায় দিত আবার মাজারের খাবেন মাজারের কমিটি যারা থাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে যায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতের বেঙ্গালুরে যায় ভেলুরে যায় কিন্তু সাধারণ মানুষ মাজারের মধ্যে যায় কারণ মাজারের যারা খাদেম মাজারের যারা পরিচালক তারাও ভালো করে জানে ওই মোয়াবেটা আমাদের জন্য কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখে না সাধারণ মানুষ যায় মাজারে আর মাজারের খাবেন ব্যবসায়ী হয়ে যায় সিঙ্গাপুরে তার মানে হলো কারণ মৃত মানুষের কোনো ক্ষমতা নাই जगते चले ग मानुषर आकिदा विश्वास हलो कबर नीचे जो मानुष्टा ओखने मना है सप पेसा धरे ओखने मना है सप धंसन ओखने मना है फेरस्तार लाठी दे पिताय आसले कथाटा सत्य नए কথাটা হলো ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি বলেন মানুষ মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথে তার রুহুটা দুই জায়গায় যায় যদি জান্নাতি রুহু হয় বেহেস্তি রুহু হয় সাপ আকাশের উপরে জান্নাত থেকে পাঁচশো বছরের দূরত্বে একটি জায়গা আছে কিতাব মারকম জান্নাতবাসীদের রুহু ওইখানে থাকে সুবাহ সেখানে কারা প্রবেশ করবে তাও বলছে নাবিকিন নবীগণ সিদ্দিকিন সিদ্দিকগণ সুহাদা শহীদগণ আর সলেহিন আমার আপনার মতো মুসলমান যারা কবিরা গুনা থেকে মুক্ত নেক্কার বান্দা তারা কোথায় যাবে ইল্লিনে আর যারা পাপিষ্ট রুহু কবিরা গুনার রুহু সুদের রুহু গাদার রুহু মদের রুহু কবরের রুহু মাদারের রুহু মুশরেকের রুহু মুরহেদের রুহু আল্লাহ বিরোধী রুহু নবী বিরোধী রুহু নবী রসুল্লাহ বিরোধী রুহু টুপিদারের বিরোধী রুহু তাদের রুহুগুলো মিলিত হবে এই জমিনের নিচে আরো সাতটা জমিন আছে হুজুর দলিল পাইলেন কোথায় আল্লাহর কোরআন সুরা তালাত পঁয়ষট্টি নাম্বার সুরার বারো নাম্বার আয়াত সামাওয়াত আমি আল্লাহ আকাশ আর জমিনের মতন অনুরূপ আর সাতটা জমিন এই পৃথিবীতে বানিয়েছি এর মানে হারাপ আপনি যদি পাপি ব্যক্তি হন আপনার রুহু চলে যাবে সিজিন এই জমিনের নিচে আরেকটা জমিন তার নিচে আরেকটা জমিন তার নিচে আরেকটা জমিন তার নিচে আরেকটা জমিন এরকম সাতটা জমিনের নিচে আপনার রুহু চলে যাবে মনে রাখবেন যেই রুহুটা ইল্লিনে গেল উপরের দিকে গেল ওই রুহু আর জীবনে কোনোদিন জাহান্নামের মধ্যে ঢুকবে না সুবাহ বলেন যে রুহুটা উপরের দিকে চলে গেল ওই রুহু আর কোনোদিন কোথায় ঢুকবে না এবার নির্ধারিত হবে সে কি সর্বোচ্চ জান্নাত জান্নাতুল ফেরদোস পাবে না সর্বনিম্ন জান্নাত পাবে আর মনে রাখবেন যে রুহুটা জমিনের সাত জমিনের নিচে ঢুকে গেল এটাকে বলা হয় সিজিন সিজিনে যে রুহুটা গেল এই রুহুটা জান্নাতের মধ্যে ঢুকতে পারবে না এখানে আবার দুই প্রকার ব্যক্তি থাকবে এক হলো চিরস্থায়ী জাহান নাম না অস্থায়ী জাহান নাম সেখানে নির্ধারণ হবে যে আপনি কি আজীবন জাহান নামে থাকবেন না গুনা ইন্নাল্লাহাজান্নাতি মুসলিম শরীফের একশো চার নাম্বার পৃষ্ঠার আটশো এগারো নাম্বার হাদিস ইন্নাল্লাহাজুন্নাসা মিনান নারী ওয়াইয়াদুল জান্নাতি পাঁচ প্রকার গুনাহ ব্যক্তি ছাড়া বাকি সবাইকে পাপের ভুগ করার পরে আবার কোথায় দেওয়া হবে কিন্তু পাঁচ প্রকার ব্যক্তির জন্য আল্লাহ চিরস্থায়ী জাহান নাম কয় প্রকার জানা দরকার কি না যারা একটা বড় শিরকে লিপ্ত আছেন এই লোকটা মৃত্যুর সাথে সাথে মরার সাথে সাথে তার জন্য চির জীবনের জন্য সে জাহান নামে কি শিরিক থাকলে বড় শিরিক থাকলে কি শিরিক দুই বড় কুফুরি থাকলে তিন বড় মুনাফিকি থাকলে যদি আপনি বিশ্বাসগত মুনাফিকি করেন কারণ বড় আকিদাগত বিদাতের কারণ আল্লাহর নবীর করা সাহাবিরা এরকম ওরস মুবারক পালন করেন নাই নবীদের কোন খবর এরকম ওরস নাই যারা করেছে যারা বড় আকিদাগত বিদাতের সাথে লিপ্ত আছে ঠেকেরা বলুন 
আর পাঁচ প্রকার ব্যক্তি হালাত আল্লাহর কসম করে বলছি যে ব্যক্তির আমল নামার ভিতরে নামাজ পরিত্যাগ থাকবে যে ব্যক্তি বেনামাজি ওই ব্যক্তির জন্য চির স্থায়ী জাহান্নাম কারণ বেনামাজি চির জীবনের জন্য জাহান্নামে বেনামাজি যদি জাহান্নামের ভেতর ঢুকি আর জীবনে কোনোদিন জান্নাতের মধ্যে ঢুকতে পারবে না গ্যারান্টি দিয়েছেন আল্লাহ কে গ্যারান্টি দিয়েছেন কুরআনুল করিম সূরাতুর রোম 30 নম্বর আয়াত থেকে আল্লাহ বলেন আকিমিস সালাতা ওয়া লা তাকুনু মিনাল মুশরিকিন নামাজ প্রতিষ্ঠিত করো নামাজকে ছেড়ে দিয়া মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ো না তারা কোরআন বলল যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে নামাজকে ছেড়ে দেয় এবার আল্লাহর হাবিব এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সহিহ মুসলিম শরীফের বাব মানমা তাআলাল কুফর 101 फुल আমার অমুক আত্মীয় কোথায় আইনা আবি আমার বাবা কোথায় আইনা জাদ্দি আমার দাদারা কোথায় আইনা আম্মুন আমার চাচা কোথায় আইনা আম্মাতিহি আমার ফুফু কোথায় আইনা খালাতিহি আমার খালা কোথায় তখন দেখানো হবে এই যে তোমার বাবা এই যে তোমার মা এবং প্রত্যেকটা ঈমানদার রূহ তাদের রূহর সাথে দেখা করতে পারবে একটু চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আদম আলাইহিস সালাম মূসা আলাইহিস সালাম নাম শুনছেন তো छाड़ा मरारे खबर बसिंदारा मारे मानुषा निर्भर कर बुखारहमतुल्ला 
অসুস্থ অবস্থায় মসজিদে যেতে পারেন না লাঠিতে ভর করেন অন্য লোকেরা বলল ও আমাস মসজিদের মধ্যে তুমি আসো কেন ঘরের মধ্যে নামাজ পড়লেই তো হয় তাবি আমাজ বললেন আমি এই জন্য মসজিদের মধ্যে যাই আমি আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস পড়েছি ইন্নামাল আমালু বিল খাওয়াতিন মানুষের শেষ কাজের উপরে তার ফয়সালা নির্ভর করবে আমার নামাজ অবস্থা যদি মৃত্যু হয়ে যায় কিয়ামতের দিন আমি রুকু অবস্থায় সিজদা অবস্থায় আমি আমার আল্লাহর সাথে মিলিত হব এবার তাবি আমাজ মসজিদে গেলেন আর সিজদা অবস্থায় আসরের নামাজের সিজদা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে গেল ইমাম সাহেব সালাম ये बोल लो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे ताबी आमास के कबूल करो क्या मुतिर दिन ताबी आमास नमाज़ जो तो अवस्था है मरात दर्श तो मिली तो हाँ भाई जो ये हाजिरा हस्त करते जाए हस्त करते जहाँ चले बिच्छु बरन करे हाजिरा उबे लब्बई कल्ला हुम्मा लब्बई लब्बई क्लाह चरी कल कल लब्बई इन्नल हम्दा व मृत्यु गुरु दें कान खासी दें कान पाठा दें कान छागल दें कान मुरगी दें कानते पृथ्वी सब बड़ मानुष नबीर मध्य बिंदु अहंकार नबी मुस्लिम शरीफ एर बर्णनाबी ইমাম মুসলিম নিজেই গ্যারান্টি দেন বাবুল নাহভি আলি রাওয়াইতি আলি দুআফাই ইমাম মুসলিম তার জীবন থাকা অবস্থায় কোন দুর্বল হাদিস মুসলিম শরীফের মধ্যে ঢোকাবে না তার মানে হলো আল্লাহর কোরআনের পরে বুখারী মুসলিমের মতো হাদিস আর অন্য কোন কিতাবের মধ্যে নাই কারণ ইমাম মুসলিম নিজেই গ্যারান্টি দেন সুবহানাল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ মুসলিম শরীফের 1675 নাম্বার হাদিস কত নাম্বার হাদিস कबर के सामने रेखे नाम करो ना जलाबर बस खबर पूजा प्रचलन कर भारतवर्षा तीन नाम मार्डर शैतान गुरु तैरी कर
কারণ কবর ওয়ালা কোনো কিছু করতে পারে না অথচ এই শিরকের ভয় প্রকাশ বিভিন্ন জায়গায় ইলেকশন হয় চেয়ারম্যানই করে এমপি তো করে শাহাদালার মাদার দে সাহায্য চায় কেন মৃত মানুষ তোমাকে কোনো কিছু দিতে পারে না তো এই যে মান তাসাওয়াতু দিল মান তাসা ইজ্জত দেবার মালিক আমি আল্লাহ বেজ্জতি করার মালিক আমি আল্লাহ বিয়াদিকাল খয়ের সব কল্যাণ আমি আল্লাহর কাছে আছে আল্লাহর নবী বলেন ফাসআস ফায়াস আলুল্লাহ খয়ার উত্তমের জন্য কল্যাণের জন্য যদি তোমার জুতার ফিতা ছিড়ে যায় ইন্না আতাহু ওয়া ইয়াহু আল্লাহর কাছে যাও আল্লাহ তোমার জুতার ফিতা ফিরিয়ে দেবেন ঠিক সহি মুসনাদ আহমদের হাদিস 10035 নাম্বার তাহলে একজন মুমিন মুসলিম জাতির অধঃপতনের কারণ হলো সে নামাজ পড়ে রোজা করে কিন্তু শিরিক সম্পর্কে অচেতন সে জানেই না শিরিক কাকে বলে সে বুঝেই না শিরিক কাকে বলে কবর পূজা করছে শিরিক তার ধর্ম হয়ে যাচ্ছে কিভাবে কবর পূজা করছে কবরের মধ্যে কি সব বাড়াবাড়ি করছে অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে লানত বর্ষণ করেছেন যারা কবর নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে ইহুদীরা এই কবরের মধ্যে মসজিদ তৈরি করে সুতরাং দেক পূজা এরকম পূজা অমুক পাগলা তমুক পাগলার মাজার এগুলো ঝাঁটা দিয়ে বিদায় করে দিতে হবে ঠিক কিনা বলেন যদি আমার নবীর মাজারে এগুলো না চলে তাহলে তোমার মাজারে এগুলো চলতে পারে না ঠিক কিনা বলেন কয় আপনারা ওলি আল্লাহর दुश्मन আল্লাহর কসম আমরা ওলি আল্লাহর दुश्मन না আব্দুল কাদের জিলানি নাম শুনছেন তো তিনি কি পীর ছিলেন বড় পীর কি পীর বড় পীর তিনি তার কিতাব গুনিয়াত ওয়া তালিবিন কিতাবুল গুনিয়া আরবিতে লেবাননের বৈরুতের সাপ 31 নম্বর পৃষ্ঠায় লেখেন আমি আব্দুল কাদের জিলানি জীবনে কোনোদিন আমি আল্লাহর নবীর একটা সুন্নাত কেউ ছাড়ি নাই কিন্তু কবরে মাদারে যেগুলো থাকে এগুলো নবীর সুন্নাতের কোনো দাঁত দাঁড়া না এগুলো খায় গাজা এগুলো করে সেনা দাবি চার ঠিক কিনা বলেন যেই দরবার আল্লাহর নবীর সাথে মিল থাকে না ওই দরবারগুলো ইসলামের দরবার হতে পারে না আল্লাহর নবী স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন মান আমিলা আমালান লাইসা আলাইহি আমারু নাফা হুয়া রাজুল মানুষের আমল নামাটাকে আল্লাহর নবীর আমলের সাথে মেলানো হবে আপনার আমল যদি আমার হাবিবের সাথে মিলে যায় আপনি আমার হাবিবের সাথে জান্নাতে থাকবেন আপনাকে বলত বলা হয় না মিলাদ পড়ার জন্য আপনাকে বলা হয়েছে দরুদ পড়ার জন্য জুমার দিন আমার হাবিবের প্রতি বেশি বেশি করে দরুদ পড়ো আল্লাহর নবী বলেন যে ব্যক্তি জুমার দিন বেশি বেশি দরুদ পড়বে সে আমি বিশ্ব নবীর কাছেই বিশ্ব নবীর কাছা কাছে থাকবে সুবহানাল্লাহ কিয়ামতের দিন কোন পীর তোমার সুপারিশ করার ক্ষমতা পাবে না তোমার যে ব্যক্তিরা সুপারিশ করবে তিনি হবে আমার নবী মুহাম্মদ আমার নবী যদি আমার সুপারিশ করে আমার নবী যদি আমার জিম্মাদারি হয়ে যায় তাহলে দুনিয়ার কোন পীরের দরকার নাই আমার নবী আমার জিম্মাদারি يوم ندعو كل اناس بامامهم سوره بني اسرائيل 71 নম্বর আয়াত কিয়ামতের দিন প্রত্যেক কিতা নেতা সহকারে ডাকা হবে কি সহকারে ডাকা হবে কিয়ামতের দিন প্রত্যেকই তার কা কি সহকারে ডাকা হবে নেতা সহকারে ডাকা হবে কোরআন সুরা বনি ইসরাঈল আয়াত নাম্বার 71 17 নম্বর সূরা তাহলে আমার আপনার নেতা কে হবেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ আমার আপনার নেতা কে হবেন মুহাম্মদ এখন আপনি আমার নবীকে পরিবর্তন করে যদি অন্য কোন মানুষের আদর্শ চলাফেরা করেন আমার নবীকে সরিয়ে যদি আপনি বিভিন্ন লোকদের অনুগামী হয়ে তাদের আদর্শ ঘরে বাস্তবায়ন করেন আল্লাহর কসম আপনার নেতা তারা হতে পারে কিন্তু আমার নেতা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ হতে পারে না মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর আদর্শ যারা অনুপালিত হবে না কিয়ামতের দিন তাদের সুপারিশ আল্লাহর নবী করবেন না ঠিক লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা কুনা আহাব্বা ইলাইহি মি ওয়ালিবিকি ওয়া मुसलमान जर अधपतर द्वित कारण हल मुसलमान जति सीढ़ी थे मुक्त होते कथाय कथाय सर करी इशाराते सर करी किसुते ही बोली मायर कसम बाबार कसम मायर दूध कसम कथा बोली कि नरकम আল্লাহর হাবিব বলেন মান হালাফা বি গায়রিল্লাহ ফাকাদ আশরাকা মুসনাদ আহমদ হাদিস নাম্বার 10041 নাম্বার 
मुसलमान तीन बार करना गुरु गुस्त खे जो हार्ट ब्लोक माइनर स्टोक आर स्टोक मिश्रित कर बटे तब तस्बी सुरमा आतर और खुरमा तस्बी दवा सुरमा दवा आतर दवा सुर खुरमा खावा हादी सहेब आसेरा नहीं मुसलमान जति शेर सम्पर्क बुझे ना दी কথা কে বুঝতে পারছেন কিনা ওষুধ লাগাতে হবে মাথায় যদি কো পাস হয় লাগায় তো হবে না তে কুরআনের বায়াত দিবে রাষ্ট্রপ্রধান কে রাষ্ট্রপ্রধান দিবে বায়াত তাকে বলা হবে আমিরুল মুমিনিন বা আমিরুল মুসলিমিন মুসলমানদের আমির যিনি নেতা হবেন মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধান যদি বায়াত দেয় বায়াত মানে কি জানেন চুক্তি বায়াত মানে কি राष्ट्रप्रधान राष्ट्रप्रधान पीर की शरियतन कर क्षमता आरोप एकत्रित मिले कुरने आल्ला आईन चालू करते पीर कथा अचल ना सचल नामेमान के हत्या कर फेले आल्लर नबी चौदह सो जन सहबी के लिए बयात दिए बोलें उस्मान हत्यार प्रतिशोध ना नहीं तुम्हार नबी और आज के फिर जाल्ला नबी दुई हाथ उचू कर बोलें एक हाथ उस्मान और एक हाथ मुहम्मद रसोल्लाहर अतपर आल्लर नबी चौदह मुसलमान 
আতি মোহাম্মদ আনিল সবাই বলেন আতি মোহাম্মদ আনিল আতি মোহাম্মদ আনিল এবার আল্লাহর নবীর জামাত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন আল্লাহর নবী আমাকে বলুন এই উসিলা নামের জায়গা মানে কি আল্লাহর নবী বলেন আলী জান্নাতের বাইরেও আমার আল্লাহ আমাকে উসিলা নামের একটা জায়গা দেবেন যেখানে অন্য কোন নবীকে আল্লাহ পৌঁছায় নাই আমি বিশ্ব নবীকে সর্বোচ্চ জায়গা জান্নাতের নাম হলো উসিলা আমার আল্লাহ আমাকে ওই জায়গা দান করবেন উসিলা আবার দুই প্রকার এক প্রকার হলো বৈধ উসিলা যেমন আপনি দোয়া করেন আল্লাহ তাআলা সারা রাত মায়ের খেদমত করেছি মায়ের খেদমত করে উসিলা আমার maaf করে দাও এই উসিলা আপনার জন্য জায়েজ হে আল্লাহ আমি নবীর দরুদ পড়েছি নবীর দরুদের উসিলায় আমার গুনাহগুলোকে maaf করে দাও এই উসিলা আপনার জন্য কি হে আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি 30 জন গরিবকে খাইয়েছি এই সন্তুষ্টির জন্য আমার maaf করে দাও এই উসিলা কি সুতরাং আল্লাহ লাগে ইল্লাহ লাগে শিরক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর সামনে একজন ইহুদি এসে বলতেছেন আনতা ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আর আল্লাহ যদি না থাকতেন রাসূল বলেন উসকাত বেটা চুপ কর তুমি বলো আল্লাহ যদি না থাকেন তুমি তো আমাকে আল্লাহর সাথে মিলিয়ে ফেললে আনতা জাল্লা লিল্লাহি নিদ্দান ওয়া হুয়া খালাকা আল্লাহ নবী বলেন জীবন থাকা পর্যন্ত একজন মুসলমান আল্লাহর সাথে কারো তুলনা করতে পারবে না ওয়া হুররিকা তো কুত্তি আদ ইবনে মাসউদ তোমাকে যদি জবাই করে দেওয়া হয় কেটে টুকরা করে দেওয়া হয় তবে তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শিরক করতে পারবে না মনে রাখবেন শিরকের ক্ষেত্রে আকীদার ক্ষেত্রে কোনো মাযহাব নাই আমলের ক্ষেত্রে মাযহাব থাকতে পারে একজন জোরে আমিন বলে একজন আস্তে আমিন বলে একজন রসাই দান করে আরেকজন করে না একজন ছয় তাকবীর পড়ে একজন 12 তাকবীর পড়ে এগুলো হলো আমল কিন্তু তাওহীদের ক্ষেত্রে শিরকের ক্ষেত্রে কোনো মাযহাব নাই কারণ আকীদার ক্ষেত্রে সব ইমামদের কৌল আপনি গ্রহণ করতে পারেন সব ইমামরা তাওহীদের পক্ষ ছিলেন কারণ শিরক যে করবে তার ইমামের মতে ওই ব্যক্তি মুশরিক হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে ঠিক অথচ এই রকম মুশরিক আকীদা নিয়ে অনেক মুসলমান বাস করছে শিরিক এমন ভাবে ছয় লাভ করেছে আমি কি রসুলের হাদিস বলবো হাদিসটা উল্লেখ করেছে সহিহুল বুখারি ছিয়ানব্বই নাম্বার পৃষ্ঠার উনত্রিশশো পঁচাত্তর নাম্বার হাদিস লেবাননের ভৈরুতের সাপ আর বি সহি বুখারি দিল্লির ছাপা যেটা দেওবন্দি ছাপা থেকে প্রকাশিত বর্তমানে দাওরা জামাতের পড়ানো হয় একশো আটত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠার হাদিস বাপ হলো কিতাবুল ইমান হাদিস ফতহুল বারি ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি চতুর্থ খণ্ড হাদিস নাম্বার চার হাজার একানব্বই নাম্বার আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেন ও আন আবদুল্লাহ ইবনে মাসহুদ রাদিয়াল্লাহ घर मध्य ढुकले छवि मूर्ति संस्कृति थे भारत कोटी टाइम खरच कर सलमान खान कैटरिना कैफ के ठीक কারণ সালমান খান হলো একটা লুচ্চা আর ক্যাটরিনা কাইফ হলো একটা ব্যবসা যারা এগুলো প্রমোট করে ইমান এগুলো কলিজার মধ্যে নয় खराब लोक उल्लेख 
তাহলে মুসলমানের ভাষার ভিতরে এখন ছবি মূর্তিগুলো আছে না নাই দেখবেন আপনারা অনেকে বিপদে পড়ে আর আল্লাহকে ডাকেন কিন্তু জানেন না আল্লাহর দোয়া আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না কারণ আপনার ঘরের ভিতরে আল্লাহর রহমতের ফেরেস্তা নাই অনেকে বিভিন্ন নেতার ছবি ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখেন ছবি যদি ঝুলাতে হয় আপনার ওয়ার্ডের ভেতরে রাখবেন বিনা প্রয়োজনে কোনো ছবি ঘরের মধ্যে ঝুলাতে পারবেন না বিশ্বনবী সাল্লাহাম বলেন ওই ঘরের মধ্যে আল্লাহর ফেরেস্তা ঢোকে না যেই ঘরে কোনো কুকুর কিংবা কোনো কিছুর ছবি রাখা হয় আল্লাহর কসম করে বলি যদি তোমার ঘরে ছবি থাকে তাহলে তোমার ঘরটা আল্লাহর রহমত মুক্ত আল্লাহর রহমত যুক্ত নয় কারণ তুমি মুসলমান আমার হাবিবের কথা माफ कर दाओ फेरते সবই ঝুলিয়ে রেখেছেন জন্মদিনের পার্টি দিয়েছেন হ্যাপি ডেলিভারি দিয়ে খেলছেন আল্লাহর নবীন নামে কোন জন্মদিন নাই তোমার ছেলের নামে জন্মদিন হয় কি করে এগুলো স্মার্টনেস নয় এগুলো হলো ইহুদি খ্রিস্টানদের তৈরি করা অসম ঘর থেকে লাচ্ছি দিয়ে এগুলোকে বের করে দিতে হবে কারণ মুসলমান এসব আকিদা বিশ্বাস করতে পারে না অথচ তাই তোরটা হচ্ছে যা হাদিসের মধ্যে নাই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন হাদিসটা বুখারীর বর্ণনায় মুসলিম শরীফের বর্ণনায় মুক্তাকুন আলাই বোখারির কিতাবুল ফিতান পাঁচ হাজার বিয়াল্লিশ নম্বর হাদিস আল্লাহর নবী বলেন ও আন সৌবানা मुसलमाना हिंदू ना मिले जा हिंदुरण कर ওই পর্যন্ত কেয়ামত হবে না আমি হিন্দুদের খাত করছি না হিন্দুদের ধর্ম তাদের ধর্ম তারা মানছে তাদেরকে আমরা দাওয়াত দিতে পারি কারণ খোদ আল্লাহর কসম করে বলতেছি আমি শ্রীমত ভগবত গীতা প্রায় আটবার রিভিশন দিয়েছি আমি শুধু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহামের নাম শুধু শ্রীমত ভগবত গীতার মধ্যে একুশ বার পেয়েছি নুহু আলাহ সাল্লামের নাম সিমন একটা নৌকা তৈরি করবেন নুহুর নাম সিমন শ্রীমত ভগবত গীতায় চারবার পেয়েছি মুসার নাম শ্রীমত ভগবত গীতায় ছয়বার পেয়েছি ঈশার নাম শ্রীমত ভগবত গীতার মধ্যে আমি এগারো বার পেয়েছি আর হিন্দু ধর্মগ্রন্থের মধ্যে দুইশো তিরিশ জায়গায় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে হিন্দু ধর্মে কোরআনের কথা বলা হয়েছে একান্ন বার কয়বার হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ বই শ্রীমদ ভগবত গীতা কালীপদ সেনের লেখা কলকাতার সাপ লেখা আছে অবু নব ধর্মর সোনাং শ্রীজাম যদ যদ হি ধনমার্ষি শ্রী গ্লানী ভবর্তী ভারত অবু নব ধনমার্ষি সম্ভাব্য আবি যুগে যুগে আবদার মোহাম্মদ নামের একজন কলকি আবদার আসবেন তিনি হবেন নারা সাংসা তিনি মরুভূমির উপর আসবেন এবং তার মার নাম হবে নিরাপত্তা দানকারী বিশ্বনবীর মায়ের নাম কি ছিল বলেন তো যেমন 
আল্লাহ বললেন যে ব্যক্তি মক্কা এবং মদিনায় যায় সে যেন আল্লাহর নিরাপত্তার মধ্যে থাকে সুতরাং শ্রীমত ভগবত গীতার তারপরে বলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কুলকি আবদার হবেন আর তিনি একটা কিতাব পড়বেন যেই কিতাব পড়ে তিনি তার জনগণকে সংশোধন করবেন এবার বলেন আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলেন শ্রীমত ভগবত গীতার কথার সমর্থন দিয়েছে আল কোরআন আল্লাহর নবী তুমি আল্লাহর কোরআন পাঠ করতে থাকো আর তোমার উম্মতকে সংশোধন করো উম্মতকে ইসলাহ করো উম্মতকে তুমি কোরআন দিয়ে সংশোধন করো জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ হিন্দু ধর্মগ্রন্থের মধ্যে মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে কথা আছে কিন্তু তারা হিন্দু ধর্ম পড়ে না दलिल उल्लेख कर रविशंकर पर बक्तव्य देवारे टाइम हजार हिंदू हजार हिंदू मामे मुफ्ती नन तब हिंदू ख्रीटान बिुदे बक्तव्य चालीये गेसान प्रशंसार जो्य क्या अपनी अमुस्लिम दावत देवें मुसलमान गर्वना क्या कथा महिला मुखमंडल खोला जायेद मत दिए व्यक्तिगत मत समर्थन करीना गवेशक मुस्लिम जी जतपतन बेर होते गवश्य विशुद्ध इमानियत चिंता करते हैं ठीक ना ठीक अच्छा बोलें अने के खाली किस हुई मक्का मुद्दीन गाली गलस करें मक्कार लोक मक्कार लोक मुद्दीनार लोक आज पर्त मक्का मुद्दीन लोकर मत होते मक्का मुद्दीन लोक बस भलोबाशे मस्जिद नवबी मुसलमान 
আল্লাহর নবী বলেন মদিনাকে গালি দিও না ইন্না মদিনাতু খাইরুল লাহুম ওয়ালাউ কানু ইয়ালামুন যে ব্যক্তি মদিনাকে গালি গালাস করে লবণ যেমন পানির মধ্যে হারিয়ে যায় আল্লাহর নবী বলেন তুমি ওই রকম জমিনের মধ্যে গলে যাবা জমিনের মধ্যে তুমি গলে যাবা শেষ হয়ে যাবা ইউ লস ইউর এক্সটেনশন তুমি তোমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে বিকজ আওয়ার প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হি অবভিয়াসলি হি ইজ দা অথেন্টিক এন্ড হি ইজ দা ফলোয়ার্স অফ অল অফ দা কাইন্ডস অফ পিপল লেট ইজ এন্ডলেস সব জনগণের জন্য তিনি একমাত্র অতি অত্য অত্যন্ত সুন্দর আদর্শ তিনি সারা তার রিফ্লেক্স ম্যান অন্য কোন আদর্শ তৈরি হয়নি ইলা মা বিল ইয়াউমুল কিয়ামতি আর কিয়ামত পর্যন্ত কেউ তৈরি হবে না এবার মুসলমান জাতির অধঃপতনের তিন নাম্বার কারণ মুসলমান জাতির অধঃপতনের তিন নাম্বার কারণ হলো মুসলমানদের ঘরে ঘরে বিজাতীয় সংস্কৃতির চর্চা হওয়া এটাকে আরবিতে বলে তাহজিব ও তামুদ্দিন আমাদের তাহজিব আমাদের তামুদ্দিন হলো আমাদের ইতিহাস আমাদের সংস্কৃতির পুরোটা জুড়ে আছে কোনটা ইসলাম আমাদের সংস্কৃতি দিয়েছেন মোহাম্মদ কেমন আমাদের সংস্কৃতি दुरबल क्यों कारण अपनी जो छोट बा कान मध्य आजान दें छोट बान कोष जिल्ली नरम था फटकर तरह पर्दा कि होते जन्मग्रहण कर खोसा मारे शयतान कंगुले खोसा देखें बच्चा जन्म गो जोरे खी दे मुस्लिम शरीफ हादिस जो घर बेर कूकड़ा चीन कूकड़ा कि करें कूकड़ा कि करें मोरक देखें डाक दीते मोरक डाकले करते हैं सुन्नत पालन करते हैं निसंदेह मोरक मस्जिदी कारण मालिक श्रेष्ठ लाख 
আদম না বানি আদম কারণ আল্লাহ বনি আদমকে সম্মান দান করেছেন আর যদি আমার আমল যদি ওই কুকুর আমার আমল যদি জাহান্নামের আমল হয় তাহলে মনে রাখবো আমার সাহাবারা আমার চাইতে কুকুর চাই শ্রেষ্ঠ কারণ কুকুরের কোনো জাহান্নাম নাই আল্লাহ হাসরের ময়দানে ওই দান্ন ফুস জুবিজাত ফিঙ্গায় ফুৎকার লাগানোর পরে ওই দান্ন ফুস জুবিজাত সমস্ত দেহ আর প্রাণ গোনাকে আল্লাহ একত্রিত করবেন আল্লাহ গরু ছাগল ভেড়াকে আবার উঠাবেন জমিনের মধ্যে প্রশ্ন আসতে পারে কেন উঠাবেন দুনিয়ার জমিনে একটা দুর্বল কুকুরকে সবল কুকুর কামড় দিয়েছে দুর্বল কুকুর কিছুই করতে পারেন নাই আল্লাহ যেহেতু ঘোষণা দেন আল্লাহ ইসাল্লাহ কবি আহকামিন আকিমিন আমি আল্লাহ আজকে সমগ্র বিচারকদের বিচারক আমি আজকে নাই বিচার করব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তখন সবল একটি কুকুরকে দুর্বল একটি কুকুরকে বলবেন দাও তাকে আক্রমণ করো আক্রমণ করবে সবল একটি গাইকে দুর্বল একটা গাবি গুতা দেবেন এবার আল্লাহ তারা বলবেন সবাই মাটি হয়ে যাও সবাই মাটি হয়ে যাবি তিন প্রকার ব্যক্তি সেই দিন মাটি হবে না এক প্রকার হলো নাই দুই প্রকার হলো জিন মৃত্যুকে সমগ্র মানুষের সামনে তুলে দাঁড়া হবে মৃত্যুকে ছাগলের মতন সাদা ভেড়ার মতন আকৃতি দিয়া আল্লাহ রাবুল আলমিন ফেরস্তাদেরকে বলবেন মৃত্যুকে জব করে দাও মৃত্যুকে জব করে দেওয়া হবে মানুষরা আফসোস করবে আফসোস করতে করতে কেউ চোখের পানি শেষ করে ফেলবে চোখের পানি শেষ করতে করতে কেউ তার রক্তগুলো শেষ করে ফেলবে মানুষ তার গুস্তগুলো কামড়ায় ফেলবে হাবিসের মধ্যে আছে মানুষ তার আঙ্গুলে কামড়াতে কামড়াতে কোনো পর্যন্ত শেষ করে ফেলবে সেই দিন তাদের পুরনো চামড়া গুলো আবার নতুন চামড়ায় পরিণত হবে সেই দিন মোমেন্দের জন্য শুধু খুশি আর খুশি কিন্তু কাফের আর জাহানন্দের জন্য দুঃসংবাদ কারণ কি নাই মৃত্যু নাই মৃত্যু শেষ মৃত্যু আর আসবে না মৃত্যু চিরতর বিদায় হয়ে গেছে বাচ্চা জন্মা হয়েছে কোথায় পেট কাটার জন্য কোথায় থাকে হসপিটালে এখানে মনে রাখবেন স্বামী শেষ বিন্দু পর্যন্ত চেষ্টা করবেন যেন মুহরিম ডাক্তার কে দিয়ে মহিলা কে দিয়ে মহিলা করানো হয় যেমন খিদমা হাসপাতাল ওখানে মহিলাদের সিজার মহিলারাই করে সুহান আল্লাহ সমস্ত আলেমুল আমাদের স্ত্রীর ওইখানে যায় আমরা যখন কোনো প্রয়োজন পড়ি আমার টাকা বেশি লাগলো আমি খিদমাতে যাই কারণ টেস্ট করার যে ডাক্তার সেটাও কি এই জন্য তাদেরকে আল্লাহ জাদায় খায়ের দান করুন হাতাজার আহমেদ সফি সহ সমস্ত আলেমদের বউ বাচ্চা বিবিরা সবাই ওই হাসপাতালে যায় কারণ ওইটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সারিয়া মেনটেন করার জন্য কিন্তু আপনাদেরকে বুঝিয়েছে মহিলারা যে বাচ্চা অনেক কষ্ট হয় এই মহিলারা কষ্টের বয়ে সহজভাবে তারা নিয়ে নিয়েছে কোনটা সে এখন ডেলিভারি করতে পেট কেটে ডেলিভারি করানো হয় অনেক সময় সেলের পেট শুদ্ধও কেটে ফেলা হয় ঠিক কি না বলেন এর ফলে আজানের শব্দ তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছে না কারণ এগুলো ইহুদি খ্রিস্টানরা আপনার কানের মধ্যে লাগাইছে আপনাকে হাসপাতালে নিতেই হবে আর দেখবেন পেটে বাচ্চা আসলে গাইনি বিভাগের ডাক্তাররা কত যে ভয় দেখাবে আপনার ওটা মানুষের বাচ্চা না হয়ে কুকুরের বাচ্চাও হতে পারে আপনার বাচ্চার পেট ছোট চোখ ট্যারা একবারে দাঁত দালের মুড়িদ হয়ে বের হয়ে আসতে পারে এসব কথা বলে মানুষের হাইপার টেনশন বৃদ্ধি করে দেয় কারণ তাদের আগে দিন থাকে একটা বাচ্চা পেট কাটতে পারলে কি পাবে কথা কি বুঝতে পারছেন কিনা এজন্য সাবধান থাকবেন খাবার দাবার সাবধানে করবেন আল্লাহ ভরসা করবেন শেষ বিন্দু অবস্থা চেষ্টা করবেন কিন্তু এই বিজাতীয় সংস্কৃতি ঢোকানো হয়েছে আর অপসংস্কৃতিকে বের করে দেয় দ্বিতীয় হলো বাচ্চা যখন জন্মাবে সাত দিনের মাথায় কি করবেন ছাগল মেয়ে হলে 
একটি ছাগল এখন যদি বলেন যে না আমি ছেলে হলে একটা গরু দিবেন একটা গরুকে হাতি কুরবানি দিলেও চলবে না কারণ নবী যেটা দিবেন আপনাকে ওইটাই দিতে হবে ঠিক কারণ নবীর আদর্শই আপনার কি আদর্শ দ্বিতীয় হলো আপনি তানিক করাবেন তানিক হলো আপনার বাচ্চা যখন জন্মাবে আল্লাহওয়ালা ইমানদার ব্যক্তি কে কাছে যেমন আমার স্বভাবতী মুরব্বি মানুষ একটা বাচ্চা নিয়ে আসতেন যে হুজুর আমার তানিক করা দেন উনি একটু খেজুর অথবা মধু দিয়ে মুখের মধ্যে লাগায় দিল এতে সন্তানের কল্যাণ এবং বরকত হবে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তার আপন চাতত ভাই আবদুল্লাহ বিন বাস আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ ওয়ানহুকে তিনি তার লালা মুবারক দিয়ে তানিক করিয়েছিলেন সুমহান আল্লাহ এবং রসুল তাকে দোয়া করেছিলেন তার মাথায় হাত দিয়ে যে আনতে বাহরুল আলুম আল্লাহ যেন তোমাকে তাফসিরের মহাসমুদ্র দান করেন সুবাহান আল্লাহ ইবনে আব্বাদ যখন মৃত্যুর কুলে ঢলে পড়েন তখন সাহাবিরা তাকে নিয়ে শঙ্কিত হয় যে তার চেহারাটা পূর্ণিমা চাঁদের মতন কাল কমারি লইলা তাল বাদ্রি চেহারার মতো উজ্জ্বল হয় সাহাবিগণ বলতে লাগলেন হে ইবনে আব্বাস আপনি কি এমন এমন নেকামল করেছেন যে এখানে চেহারাটা পূর্ণিমা চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়েছে কয় একদিন আমি হাবিবের সাথে ছিলাম আমার হাবিব আমার খালা মাইমুনার ঘরে ছিল অতপর আমি অজুর পানি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম রসুল আমাকে কুলি করে আমার মুখের মধ্যে মেরে দিয়েছিল আর সেই দিন থেকেই আমার চেহারাটা পূর্ণিমা চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়ে গেছে পঞ্চম খণ্ড তাহকিক করেছেন হাফিজ ইমাম শামসুদ্দিন জাহাবি রহমতুল্লাহ আলাই তাহকিক সহি সুতরাং হাবিজ সহি হলেই যতই সুন্দর হোক না কেন এর বিরুদ্ধে বিষাদাগার করা আমাদের জন্য উত্তম তাহলে আমরা কি করব তানিক করাব আর সুন্দর একটা নাম রাখব ইদানিং নাম রাখে একজনের নাম রাখলো গুলাম হুসাইন আমি বললাম তুই টাটকা মুসরে খেয়ে যাবি কারণ তুই গুলাম হুসাইন মানে কার গোলাম হুসাইনের গোলাম আর হুসাইন কার গোলাম জুরে বলেন আল্লাহর নবী হুসাইন কে মোহাব্বত করতেন আল্লাহর নবীর স্ত্রী উম্মে সালমা রাজি আল্লাহ আমাদের কি হয় घरे उम्मे सलमा तुम घरे आज के आसबो आज के तुम घरे दिन जिब्राइल तुम्हार कमर आसबा के तुम ढुकते दिओ ना हटात कर फाबाका हुसाइन हुसैन काटते काटते से चले आसलो आल्ला नबी सल्लाम स्त्री उम्मे सलमा रदी अल्लाह वन हुसैन सम्पर्क हादिस मन पड़े गल आल्ला नबी तरह सब स्त्री दे के डेके बोलें हुसैन माथा हाथ दिए बोलें ला तू बाकू हादार हुसैन के कुरो दिन खा दिओ ना जे व्यक्ति हासान और हुसैन के खा दे से जो अल्लाह रबुल आलमीन के कष्ट दे से जो तार नबी के कष्ट दे আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালমা মনে করলেন যে দেই ঢুকিয়ে নাতিকে ঢুকিয়ে দেই ছোট মানুষ কাঁপতেছে নানাকে খোঁজার জন্য হুসেন দেখলেন দৌড়াইয়া আল্লাহর নবীর কুলের মধ্যে বসলেন জিব্রাইল বললেন এটা কে আপনি কে আদর করেন নাকি বিশ্বনবী জিব্রাইলকে বললেন অঘুমারয় হা না তাই আমি না দুনিয়া হাসান আর হুসাইন বলো তোমার প্রিয় নবীজির সুগন্ধি জিব্রাইল এক মুঠ করে দুই মুঠ বালি আনলেন মাটি আনলেন বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আল্লাহ তুরবাতি হাতের দিকে তাকান কিলা মানে হে জিব্রিল তোমার হাতের মধ্যে একটা কে যার নাম কি জিব্রিল বললেন হা বা কার বালা বল এটা হলো কার্বন বালা বল এইখানে আপনার নাতিকে হুসাইনকে জবেহ করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হবে আল্লাহর হাবিব বলেন ও কুম মুমিনুল মুসলিম তারা কি মুসলমান হবে হ্যাঁ তারা মুসলমান হবে আপনার একদল মুসলমান তাকে দুনিয়া থেকে জবাই করে বিদায় করে দেবে সুবহানাল্লাহ বলবেন না তাহলে বিশ্বনবী সেই হুসাইন তানিক করিয়েছিলেন আকিকা করিয়েছিলেন ঠিক ওই জায়গায় যেই জায়গায় আল্লাহর নবী ভবিষ্যৎবাণী করেন ওই জায়গায় কাকে জব করা হয় হুসাইনকে বিদায় নেহিয়ার পঞ্চম খণ্ড পাঁচশো ছত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় হাফিজ ইমদাদুল্লাহ ইবন কাসির এই হাদিসটা বর্ণনা করেন এবং মুসনাদে বাজ্জারও হাদিসটি সহি সনদে আছে সুতরাং হাদিস সহি হলে আমাদের সেটা কি করতে হবে এবার তিন নম্বর বিষয় হলো বাচ্চা জন্মালে সুন্দর নাম রাখবেন কিন্তু নানটু বোল্টু রাইফেল দুখু ইবনে পসা পসা ইবনে দুখু গুলাম হুসেন গুলাম রসুল গুলাম রসুল নাম রাখাও না যায় কারণ আমরা রাসুলের গুলাম না স্বয়ং রসুল কার গুলাম আমি আমার গুলামের উপর কোরআন নাজিল করেছি মোহাম্মদ কার গুলাম 
সুতরাং তোমার ছেলের নাম আল্লাহর নামের সাথে মিলিয়ে রাখবা আল্লাহর কাছে দুইটা নাম পছন্দের এক হলো আব্দুল্লাহ আর এক হলো আব্দুর এই দুইটা নাম আল্লাহর কাছে পছন্দ এজন্য এই সুন্নত গুলো গড় থেকে বিদায় করেছি এখন আমরা এই সুন্নত গুলো উঠায়া দিয়া এক বছর একবার হ্যাপি ডেলিভারি দে করি মানে জন্মদিন পালন করাকে গুড়াই মনে করে না এটা কোনো গুণাই মনে করে না মানে মুসলমানরা উৎসব তারপরে আবার এই এলাকা যতগুলো ভুড়ি মোটা পেট মোটা ঠোঁট মোটা টাকাওয়ালা পয়সাওয়ালা আছে বুদ্ধি জেলা চুল টুল গুষ্টি চুদ্ধা উঠে গেছে তাদেরকে নাম ধরে ধরে লিস্ট করে করে দাওয়াত দেয় উদ্দেশ্য কি বাপার আনা ভাইয়া সবচেয়ে বড় রুপাইয়া উদ্দেশ্য হলো কি অথচ কুরবানি করছে কার সুন্নতকে নবীর সুন্নতকে কুরবানি করেছে ঢুকিয়েছে কার সংস্কৃতিকে हाथ मध्य बाला पड़े चर्चा कर प्रेम এই ভ্রুকে বলা হয় নাম শুন থেকে মুতা নাম মিশত তাহলে আল্লাহর হাবিব সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে নিষেধ করছেন কিন্তু আমার সামনে আপনার সামনে আপনার মেয়ে স্টার জলসার মতো করে কাপড় পরে রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে আপনি বাবা হয়েছে না কিছু বলতেছে না এই শুনে মহিলা এই শুনে পুরুষ আমি আপনার কসম করে বলতে চাই যেই পুরুষের সামনে তার স্ত্রী অন্য কোন পর পুরুষকে নিজের পেট পিঠ দেখায় নবী বলছেন শুয়ের সিদ্ধি দিয়ে ও ঢুকলেও ঢুকতে পারে শুয়ের সিদ্ধি দিয়ে ফাল ঢুকলেও ঢুকতে পারে আম গাছ চাম গাছ হতে পারে মরুভূমি সমুদ্র হতে পারে তবে তুমি পুরুষ ডান না পে দাবা না এটা নিশ্চিত করেছেন মোহাম্মদ जहानी मुहम्मद बुखारी मुस्लिम कितब फेतान हादिस अथच अमुस्लिम दी संस्कृति चर्चा कर घर मध्य गुल शेष कथा जाना ठेकाते
কেতেগুলো শিখবে কি করে ছোটবেলায় বাচ্চাকে পেটে রেখে আপনার বউ শাহরুখ খানের ছবি গিলেছে সালমান খানের ছবি গিলেছে ক্যাথরিনা কায়েফদের মতো বেশাদের ছবি ঘরের মধ্যে বাজিয়েছেন ইস্টার জলসার মতো কোন কোথাকার কোন ওই মক্ষি রানীদের ছবিগুলো ঘরের মধ্যে বাজিয়েছেন এই জন্য ঘরের মধ্যে কোনো আদর্শ নাই যেই দিন আপনার ছেলে আদর্শ হিসেবে নবীকে নিতে পারবে যেই দিন আপনার বউ আদর্শ হিসেবে আম্মা যেন আয়শা সিদ্দিকাকে নিতে পারবে সেই দিন আপনার ঘরে রহমত দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হবে खबर दिए बोलार मुस्लिम जरूर अधपतने एक कारण हलो हराम हाल सम्पर्क अचेतनता थका हाल आराम सम्पर्क चिंता ही करा कर कठिन फतवा আল্লাহর এবং নবীর ফতো শোনাতে চাই বলবো কিনা রাগ করবেন না তো রাগ করলে করতে পারেন আর এই এলাকায় গুলাতে আমি কথা বললে একটু বুক ফুলিয়েই বলি কারণ এই এলাকায় ইমামত করেছেন আমার বড় দাদা গুরা মাওলানা চিনছেন মাওলানা মীর মুসলে উদ্দিন অনেক মুরব্বীরে চিনেন উনি কিন্তু আমার দাদা ছিলেন আমার দাদার ইমিডিয়েটলি বড় আমার আরেক দাদা মীর আব্দুর রশিদ ব্যান্ডার চিনেন তো রুমি চাচা রুমি কিন্তু আমার চাচা হয় এজন্য আমি আপনাদের এলাকার কাছের সন্তান ঠিক কিনা এজন্য কিছু কথা তো একটু অধিকার নিয়েই বলতে পারি কথা বুঝতে পারছেন কিনা এই জন্য অনেকেই হয়তো বা রাগ করতে পারে জনি আসলে আমি তো আমার কথা বলি নাই আমি এই যে এতক্ষণ ধরে বক্তব্য দিচ্ছি আপনিও হলফ করে বলুন আল্লাহর নামে আমি নিজে থেকে একটি কথা বানিয়ে বলেছি আমি প্রথম থেকে বলেছি হয় এটা আমার কথা হবে আমি তাও সেটা আরবি উচ্চারণ করে অনুবাদ করেছি যাতে আমি নিজে 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 বানায় না বলি যাতে আপনারা বুঝেন যে এটা হলো হাদিস আর এটা হাদিসের বাংলা অনুবাদ আমি তো কেবল ট্রান্সলেটার অনুবাদক মাত্র আমি শুধু আপনার কাছে আল্লাহ এবং রাসুলের হাদিস পৌঁছে দিতে আসছি এবার যে কলিজার মধ্যে লাগাবেন তার জন্য উপকার আছে যাদের কলিজা এই কথা লাগবে না গন্ডারে চামড়া এই কথাগুলো শুনে হয়তো গন্ডারে চামড়ায় ঢুকতে পারে কিন্তু এখানে থাকতেও পারে নাও পারে তবে বাংলাদেশ এবং ভারতের কিছু উচ্চ পদস্থ কালো বুনো গন্ডার আছে তাদের চামড়ায় কথাগুলো ভেদ করে না তবে তাদের চামড়ায় না ভেদ করলো আপনাদের চামড়ায় যাতে ভেদ করে এই কথাগুলো বলে যাচ্ছি আল্লাহর কসম করে বলছি যারা সুদের সাথে লেনদেন করে সুদে ব্যাংকের সাথে চাকরি করে ব্যাংকের ম্যানেজার করে ব্যাংকের দারোয়ান হোক ওটা ওটা হোক ইসলামী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক সুদের সাথে জড়িত আছে যত শত কিছু সুদের সাথে জড়িত আছে যারা সুদের সাথে জড়িত আছে যারা সুদের সাথে লেনদেন করছে এক লক্ষ টাকায় বাড়ি লেখেছ তোমাকে কে বলেছে বিল্ডিং করার জন্য লেখা আছে অমুক ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ আমাদের দেশের চিন্তা বিচার না বুঝলো সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মোহিত কিন্তু সুন্দর বুঝছেন সব ব্যাংকে সুদ খায় কিন্তু ওই ব্যাংকে ইসলাম লেখে না ইসলামী ব্যাংক ইসলাম লেখে সাধারণ মানুষ মনে করে ইসলামী ব্যাংক হান্ড্রেড পার্সেন্ট হালাল হুমকি খেয়ে পড়ছে ইসলামী ব্যাংকের ইসলামিক ব্যাংকের যে সব থেকে বড় সেনাপতি সরিয়া বোর্ডের প্রধান তাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি যে আমি কোনো বেহেল মানই যে আমি আপনার দলিল বুঝবো না আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলুন আমি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাংকে রেখে অল্প দিনে কোটি টাকার মালিক হয়ে যাব পায়ে উপরে পা তুলবো বিএমডাব্লিউ গাড়ি দিয়ে ঘুরবো সমস্যা কি কিন্তু আগে হালালের সার্টিফিকেট দিতে হবে উনি দিতে পারেন নাই উনি বললেন শেখ ইসলামিক ব্যাংক হানড্রেড পারসেন্ট সুদ যুক্ত কি যুক্ত সরিয়া বোর্ডের কথাই হলো এটা বাকি সলেমুদ্দি কলিমুদ্দি রহিমুদ্দিন আর দাম কি কয় কি জন্য কয় আমরা মুদারাবা করি ফতোটা বুঝেন মুদারাবা হলো চুক্তি করা যদি ইসলামী ব্যাংক লিখতো যে আপনি বিশ লাখ টাকা রাখবেন আপনার যদি কোনো কারণে এই টাকা মাইল খায় ব্যবসায় তাহলে টাকার ফিরত পাবেন না হ্যাঁ আপনি লাভ্যাংশ পাবেন দুই হাজার এক হাজার পাবেন কিন্তু কোনো দিন বিশ লাখ টাকা যদি ফিরত না পাওয়ার শর্তে আপনাকে দেয় ঋণ দেয় আপনি সেটা গ্রহণ করবেন বিশ লাখ টাকা ঋণ এটা না লেখা করতেছে কি সূক্ষ্মভাবে সুদ ঢুকা দিচ্ছে কোনো মাসে নির্দিষ্ট মানে অনির্দিষ্ট দেয় দুই হাজার দেয় এক হাজার দেয় তিন হাজার দেয় চার হাজার দেয় পাঁচ হাজার দেয় আপনি এইভাবে দেয় ও কোন জায়গায় গাছ লাগাইছে মাছ লাগাইছে এটা সুদ যুক্ত না সুদ মুক্ত हबीबर का तलिका 
আল্লাহর নবী বললেন মুসলিম শরীফের তেরোশো বিরাশি নাম্বার আদিস আকিলার রিবা যারা সুদ খায় মুকিলাকু যারা দেয় বা কাতাবাকু যারা লিখে বা সাকি দেহি আর যারা সাক্ষ্য দেয় ও কাল এখন সাওয়াকুন এরা প্রত্যেকেই সুদ খোর বলে গণ্য হবে যারা দেয় তারা খোর যারা নেয় তারাও খোর যারা সাক্ষ্য দেয় তারাও খোর আর যারা সুদের চাকরি করে কলা বিক্রি করে খাও ট্যাবলেট বিক্রি করে খাও জুতা চিলিয়ে খাও দুধ দুইয়ে খাও সেলুনের নাফিদগিরি করে খাও আল্লাহর হাবিব বলেন আল কাসিম যে ব্যক্তি হালাল পেচে নিয়োজিত ওই ব্যক্তি আমার আল্লাহর বন্ধু মিসকাতের হাদিস একশো একচল্লিশ পৃষ্ঠায় আল কাসিম হাবিবুল্লাহ কিন্তু একদিন সমান কয় ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা সমান কত মিনিট চোদ্দশো চল্লিশ মিনিট যে ব্যক্তি জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃত ভাবে সুদের সাথে জড়িত রয়েছে চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ চল্লিশ মিনিট তোমার মা যদি মরে যায় তুমি মরা মার সাথে জেনা করো তোমার মা যদি বেঁচে থাকে তুমি তোমার মায়ের সাথে চব্বিশ ঘন্টায় জেনা করো বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাম মায়ের যদি বেঁচা হয়ে থাকে তাহলে তুমি রসুলের ফটো ঘন্টাও আল্লাহর নবী বললেন আবু দাউদ শরীফের হাবিস নাসাই শরীফের হাবিস মিসকাতের হাবিস দারা কুতনির হাবিস মজমা উদ চার হাজার পঞ্চান্ন নম্বর হাবিস আটটি কিতাবের মধ্যে হাবিসটি উল্লেখ রয়েছে আল্লাহর হাবিব বললেন ইন্নার রিবা সালা সাতু সাবু না বাবান সুদের গুনাকে দরজা হলো তিহাত্তরটা হোবান আইসান খান ইয়ানকা আর রাজুল উম্মা কো সর্বনিম্ন গুনা হলো সুদ করতাম মাকে ধরল মায়ের সাথে জেনা করল আল্লাহর নবী এতটুকু বলেন নাই এলাকার সুদ খরদের কাদের মধ্যে আওয়াজ লাগাবে আল্লাহর নবী তারপর বলেন ওলা হাতলুন ওলা সরফুল্লাহতান নাসিলতান তার ফরজ ন সভাপতি <laughs> <laughs> আল্লাহর ঘরটা তারা আবাদ করবে যারা আল্লাহ এবং পরকালকে ভয় করে চলে আল্লাহর সভাপতি ছিলেন সর্বপ্রথম ইব্রাহিম আল্লাহ ইব্রাহিম এবং তার পুত্র ইসমাইল কে বললেন যে ব্যক্তি রুকু করবে চেষ্টা করবে মসজিদের তাওয়াফ করবে তাকে তাদের জন্য আল্লাহ দুই জন্য দিকে মসজিদের সভাপতি নির্ণয় করেন এক হলো ইব্রাহিম আর এক হলো কে আর আপনার মসজিদের সভাপতি যদি বেনামাজি হয় আপনার মসজিদের সভাপতিকে নামাজের তাগিদ দেবেন আর যদি সুদ খুর হয় তাকে সময় দেবেন সাত দিনের যে তুমি সুদ ছেড়ে দাও যদি না ছাড়তে পারে সুদ ঝাতার ঝাড়ু দিয়ে যেমন ময়লা পরিষ্কার করা হয় আপনি ঝাড়ুর মতো পরিষ্কার করে একবার সুইপ করে সুপার ক্লিন করে মসজিদ থেকে গাপ্তারা দিয়ে বের করে দেবেন মসজিদের মধ্যে নাই আবার ইমাম সাহেবের মধ্যে হান্ড্রেড ফর্টি পর লাগায় হুজুর যদি সুদের বিরুদ্ধে বলেন আমি কিন্তু শ্যামলিতে জুমা পড়াই না আমি কিন্তু মাঝে মাঝে মসজিদের কমিটিকে ধুয়া সাফ করে দিয়ে যাই তবে আমার কথা দিয়ে না কোরআন আর হাদিস দিয়ে কিচ্ছু করতে পারে না কারণ লিখছে যে পর্যন্ত কোরআন হাদিসের কোনো কথা বলবেন আমরা আপনার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাটেন্ড নিবে না এখন আমি এমনভাবে বক্তব্য করি হয় এটা কোরআনের আয়াত না হয় এটা হাদিস সুতরাং মানতে সে বাধ্য আমার বিরুদ্ধে কোনো এভিডেন্স দাঁড় করাতে পারে না কারণ আমি তো কোরআনের হাদিস বলছি তো কথাকে বুঝতে পারছেন কিনা আল্লাহর হাবিব সাল্লাম বলেন এই কথা যদি আপনার মজা লাগে না কিন্তু এটাই ঠিক এটাই সত্য ঠিক কিনা 
আল্লাহর নবী বললেন আমি মেরাজে রাত্রে গেলাম দেখলাম কিছু লোকের পেট বিরাট বড় মটকার মতন ফুলা মান হাউলাই কিয়া জিব্রিল ও জিব্রাইল এই লোকগুলো কারা বলল এই লোকগুলো হলো ওই লোক আকিলার রিবাওয়ান নাজিস যেই লোকেরা জমির অবৈধ দালালি করেছে আর সুদের সাথে লেনদেন করেছে জমির দালালি আবার দুই রকম একটা বৈধ আরেকটা কি যেমন ক্রেতা জানলো জাকার দাম এক লাখ বিক্রেতাকে বললেন দালাল হয়ে বললো এটার দাম দুই লাখ এবার দালাল ক্রেতাকে বললো আপনার এক লাখ বুঝাই দিব আমি দুই লাখ নিমু কিন্তু আমি আপনার এক লাখ দিব আর এক লাখ আমার পকেটে বলবো এটা ধোকাবাজি আছে না নাই যদি আপনি কষ্ট করেন দালালির বিনিময়ে দুই পক্ষকে এক সমান দাম বলবেন এবার যদি সে যদি খুশি হয়ে কিছু দেয় পকেটের মধ্যে নিয়ে আসবেন আমারও দাঁত দিবেন আমিও খাবো সেটা কথা কি বুঝতে পারছেন কিনা কিন্তু দেখেন এই এই হারাম অনেকে জমির অবৈধ দালালি করছে জমির দালালি হারাম দিয়ে বক খবরে ফেলেছে কবরে যাওয়ার সাথে সাথেই হারেখো পুড়িয়ে দেওয়া হবে তাকে কবর দেওয়ার সাথে সাথেই রুহুটাকে নিক্ষেপ করে সাত জমিনে নিতে দেওয়া হবে হারাম খোর সুদ খোর পাপিষ্ট রুহুটা সিদ্ধিনের মধ্যে যেয়ে পড়বে কোন পীর তুমি হারাম যদি খাও তোর পীর যদি তাকে ফুটিয়ে সারা পৃথিবী গুলে খাইয়ে দেয় পীরের মুহিত হয়ে তুই জান্নাত পাবিয়া শয়তান তোকে জান্নাত পাইতে হলে সুদকে চুরে ফেলতে হবে जन्मभूमिर शिशुर मतन पवित्र कर दें टांगल नागरपुरे परिचालक अब्दुल बहते खाई मानुषर मृत्यु पूर्व पर्त आल्लाहन कर गारंटी যদি এরপরও কেউ খায় ওর জাহার নাম থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না কারণ আল্লাহ যদি কারো গুমরা করেন তাকে কেউ হেদায়ত দেনে ওয়ালা নাই আর আল্লাহ যদি কারো হেদায়ত দেন তাকে গুমরা করার কেউ নাই ঠিক কিনা বলেন এগুলো মুসলমান জাতির অধপতন কত রকম হারামের সাথে আমরা জড়িত আছি একটা লোক বিরাট বড় সফর করল আল্লাহর নবী বলছেন ইউতিল সফর আশা আশা আগদার ইয়ান মুদ্দু ইয়াদাইহি ওই লোকটা দোয়া করছেন আল্লাহ তুমি আমার গুনাকে মাফ করে দাও নবী বললেন ওই লোকটার চেহারাটা ময়লা চুলগুলো এলো মেলো বিশ্ব নবী বললেন এই লোকটা যত দোয়া করে দোয়া আকাশ পর্যন্ত যায় না गारंटी दिए 
শুদ্ধ করে দুয়া আন্না রাখা সে যায় না শুদ্ধ করে যদি সেদ্ধা করতে করতে কপালের মধ্যে ময়লা বানিয়ে ফেলে ফকিরউদ্দিন রাজি তাফসীর কাবিরের মধ্যে ইয়ামহাকুল মাকুর রিবা ওয়া ইয়ুরবিস সাদাকাত এই আয়াতের ব্যাখ্যা বলেন শুদ্ধ করে যদি শুদ্ধ খেতে খেতে কপালের মধ্যে ঘা বানায় ফেলে আল্লাহর কসম তার কোনো দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না তাহলে আপনি কিভাবে খান এবার সুতকুরকে জাহান্নামে নাস্তা খাওয়ানো হবে জাহান্নামে কি খাওয়ানো হবে নাস্তা জাহান্নামের কি নাস্তা কিসের নাস্তা জাহান্নামের কি তামুদা গুস্সা এমন গরম জিনিস খান হারিব शुरू कर मानु जो मृत्युबरण कर तक सर्वशेष मृत्यु सर्वशेष समय शयतान शेष बार मत एक धोखा देवे अपना के मालिक इमाम अहमेद इबन हम्बल नाम सुन सन तो तार पुत्र आब्दुल्लार कुले तीन शुई आसन इमाम हम्बल आमर मतो सोटकु फोटकु मोलु बिना दोष लोक को हदीसेर मुहद्दिस सुबहानअल्लाह कोई लोक को ये बांग्ला दशर में कुने मायर बेटा से दोष लोक को ना एक पंचा सदर हदीस में कुस्ते कर से खुजा पे बिन्नत मी इमाम हम्बल कोई लोक को तो खोन मित्र समय তার পুত্র খেল করতেছেন বারবার একটি কথা বলছেন এটা বাংলা হলো এখনই নয় এখনই না এখনই না তার পুত্র বলতেছেন বাবা আপনি কাকে বলতেছেন এখনই নয় এখনই নয় বলছে বাবা এই মুহূর্তে ইবলিস শয়তান আমাকে বলে গেল ইমাম হাম্বল তুমি আমার হাত থেকে ফসকে গেলে আমি তোমার ধোকায় ফেলতে পারলাম না ইমাম হাম্বল বললেন লাবা আদা লাবা আদা এখনই নয় যে পর্যন্ত আমার মৃত্যু না হচ্ছে তোমার সাথে আমার এই লড়াই আর এই যুদ্ধ বন্ধ হবে না আল্লাহ তাবুদু শয়তান ইন্নাহু লাকুম আদুকুম মুবিন কারণ তুই শয়তান আমার প্রকাশ্য শত্রু আমি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোর সাথে এই লড়াই আমার বন্ধ হবে না কিন্তু যখন আপনি বেঈমান হবেন শয়তান তার পেয়ালা পান করিয়ে আপনাকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেবে এজন্য মুমিনরা चौबीस घंटा किसानतम फरस अवश्य सब समय इमान हालाते थका तबी के मुरब्बी बोल एक सुंदर कथा सब समय कीसर हालाते थका इमान हालाते थका इमान अवस्था थका इमान गाफेल हन अमनोजी हन तेर हमें देवें ये चिंता करूँ जो सूद खोर सूद खावा अवस्था अपना के पा जाए देखें ये वैप्लविकवर्तन घटे जानिना चोखे देखे त्रिश साल जनता बैंक मैनेजार शफिकुल भाई 
তিনি এই জনতা ব্যাংকে চাকরি করতেন ৩০ সালের রুহুল আমিন মাদানি মাননীয় এমপি মহোদয় তিনি নিজে আমাকে একটা দাওয়াত করলেন আমি তার বাড়িতে দাওয়াত এলাকার মাহফিল মাঠ ঈদগাহ মাঠে দাওয়াত নিলাম ওই জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার বাই দাবাই আমাকে বললো একটা হালাল হারাম নিয়ে বক্তব্য দিলেন আমি এই বক্তব্য করার ঠিক পরের দিন তিনি নিজের হাতে এক লক্ষ টাকা দাগা বেতনে সরকারি চাকরি উইড্রো দিছেন তখন ব্যাংকের ম্যানেজাররা আর বাকি লোকের স্টাফরা বলছে তুই বেটা পাগল আর তুই বেটা দুনিয়ার মধ্যে সব থেকে বড় উন্মাদ হয়ে গেছিস তার বউ বলে তুমি কি পাগল হলে নাকি তুমি এক লাখ টাকা দামে চাকরি রিজাইন করে দেবে তার মা বললো আমি এমন পাগল বাচ্চা কোনো দিন দেখে নাই তার বউ তাকে ডিভোর্স দিয়ে চলে গেল তার মা তাকে অস্বীকার করলো এমন সন্তান আমার দরকার নাই কিন্তু আল্লাহ বিরোধী কোনো কাজে পিতা মাতার আনুগত্য করা আমাকে বলো হুজুর মা সাল্লাম বাপ সাল্লাম বউ সাল্লাম চাকরি সাল্লাম সবাইকে ছাড়তে পারলাম কিন্তু আমি আমার আল্লাহকে এক মিনিটের জন্য ছাড়তে পারলাম না এই লোকটা আবার পুনরায় বিয়ে করলো প্রথম বউ কোন বার্তা দিতে পারে নাই বিয়ে করার পরে আমি জামালপুরে সরিষা বাড়িতে গেলাম লোকটা টাঙ্গাইল এখন ব্যবসা করে বলল হুজুর ওই চাকরি সেরা আমি ব্যবসায় মনোনিবেশ করেছি আমার আল্লাহ আমাকে এক বছরে দশ গুণ বেশি লাভবান বানায় দিছেন परिचालित कर हराम हाल देखें हालाल शांति बनश्री जगार তো এখানে তো অটিজম স্কুল আছে কি স্কুল অটিজম বুঝেন তো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে পুতুল তিনি অটিজম নিয়ে কাজ করেন অটিজম মানে হলো প্রতিবন্ধী অবশ্য এখন আমাদের দেশে শতকরা নিরানব্বই দর্শন দশমিক নিরানব্বই লোকই প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী এই জন্য হয়তো হাত প্রতিবন্ধী না চোখ প্রতিবন্ধী না হাত পা সব ঠিকই আছে মাগার কলপ ঠিক নাই সে হলো আন্তরিক প্রতিবন্ধী সব থেকে বড় প্রতিবন্ধী আর কলপ নেই ঠিক নাই কার জানেন এই যে ওয়াজটা করলাম এই কানের মধ্যে ঢুকায়া ওই কান দিয়ে বের করে দিয়েছে এ হলো একটা এ হলো আন্তরিক প্রতিবন্ধী মানে তার হাত পা সবই ঠিক কুকুরের হাত আছে কুকুরের পা আছে সব আছে বাহ্যিক সুরতে মানুষ কিন্তু সিরাতে কুকুর আর ডাম মানে চেতিনিস উলাইরের সিগা সব থেকে নিচু শব্দ আল্লাহ তাকে ব্যবহার করেছেন কথাকে বুঝতে পারছেন কিনা তো আমি দেখি বেশিরভাগ পুলিশ র্যাব আর ডিভিদের ছেলে মেয়েরা ওই অটিজমে যায় আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলাম আমার এক বন্ধু আছে ডিবিতে কাউন্টার জমে ডিবি আফসাফ ভাই গাইবান্ধা তার মাহফিল বাবা আছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে তার বললাম যে এই অবস্থা কেন উনি আবার একটু অনেস্ট কয় হুজুর খায় তো জন্মের মতন খায়া ফার্ম খাইতে খাইতে পুষ্যাপ করার সিদ্ধি নাই কয় হুজুর সিদ্ধি নেয় আমার ছেলের পোশাক করার ডাক্তার ইঞ্জেকশন ড্রিল মেশিন দিয়ে সিদ্ধি করা নকল সিদ্ধি বানাইছে এগুলার মিয়া ওই অটিজম স্কুলে ভর্তি করে দেখবেন প্রতিবন্ধী কানা ল্যাংরা ডেঙ্গুর শয়তানের ল্যাঙ্গুর বেশিরভাগই পুলিশের সন্তান কেন জানেন কারণ এত হারাম খায় মাছের রাজা ইলিশ ঘুষের রাজা কি পুলিশ এক কথাতে কথা ফিনিশ মাছের রাজা ইলিশ ঘুষের রাজা কি জন্মের মতো খায় তো তো হারাম খাওয়ার একটা ফল আছে না তো এই বাচ্চাগুলো হয় কানা ল্যাংড়া বেঙ্গুল ঠ্যাং নাই ল্যাংড়া ফুটবল খেলে এমন বাচ্চা ওইখানে যায় এগুলো সব কিসের ফল সুদ গুষের ফল কথা বুঝতে পারছেন কিনা আর সব থেকে বেশি অমানুষ হয় হারাম খুরের সন্তান এই হারাম খুরের সন্তান গুলাই কিন্তু সমাজের মধ্যে জেনা করে ব্যবিচার হয় এরাই মিন্নি হয় নয়ন বড হয় এরাই ইউনিভার্সিটির ব্যবিচার করে মেয়েদের উন্নয়নীয় মিছিল মিটিং করে जीवन को दिन एक साथ तीन बेला खबर खाए আমি বিশ্বনবী সাল্লাম হালাল খেয়েছি আপনি হালাল খাইলে আপনার জন্য জান্নাত আছে না নাই ইমাম হাম্বাল বলেন প্রত্যেক দিন একজন সাহাবার জীবনী সবার পড়া উচিত সেই সাহাবার নাম কি বলতে পারেন 
ইমাম হাম্বল কিতাবুল জুহুদের মধ্যে লেখেন প্রত্যেক দিন একজন ব্যক্তির জীবনী পড়ে রাতের সুয়াত উচিত তিনি হলেন আল্লাহর নবীর সাহাবী আবি জর গেফারি কি নাম বলছে একদিন আল্লাহর নবী ফজরে নামাজ পড়া আনেন আল্লাহর নবী ফজরে নামাজ সালাম ফিরিয়ে মুসল্লির দিকে বসতেন আমার দেশে খালি কোন কোন নামাজে বসা হয় मस्जिद <laughs> जीवन चरित्र बुजते स्त्री के लिए जाम फेले चिंता करना जाम कर दाफल ना चेष्टा कर चिंता आज के दस काटा कल के बीस काटा आदम सन्तान कलिजा कख थामे आल्ला आदम सन्तान के एक मतवर्ती स्वर्ण दी आदम सन्तान मानुष खेले की खुजे मानुषर प्रकृत लाभ दुनिया से ना आखेराते अपनार लाभ जो दुनिया भलोबासा थे 
আজকে যে দুই রাকাত নামাজ পড়ে তওবা করবেন নিজের বউরে যে আশা সমিতিতে পাঠিয়েছেন বউরে ঘরের মধ্যে বন্ধ করবেন নিজের নাম যে আলিকো ইন্স্যুরেন্স ফিনসিরেন্স এনজিও ফিনজিও ডেনজিও ব্রাক উবামা সব সমিতিগুলো বন্ধ করবেন ঠিক কি পারবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ না ইনশাআল্লাহ পারতে তো হবে যদি দাম্মাতে দেখতে চান আর আপনি হারাম খেয়ে নবী সার্টিফিকেট লিখছেন সে জাহান্নামে फकर संगीत बोले मद खामो हराम खामो कह हुजूर आल्ला मारे अपने खान ना अपने जेटा जब कर खान मान बुझे मरा गरु मरा छागल ये तो अपने खान ना छागल ने जब कर खान कि अपनारा कि छागल जब कर खान ना तो फकर सुलक धरे आल्ला जेटा मार्स वोटा खान ना अपनी जेटा मार्स ये खान ये तो सरक कर लुजूर उल्टा कथा देखें तो एक कैसे सब समय उल्टा वज देखें अमिन हदीस तो हमें बोल बाबा आल्ला जे ट्यूबल दिसे तुम्हारे तुम तो ट्यूबल पानी एक दिनों खाई ना तुम निजे ट्यूबल गाई रा खाई ना क्या फिर <laughs> मानव शर मध्य आलिफ आसरे भाई आलिफ पे खुजिए पाइले आल्ला मानव शर आलिफ बुझे ना खबर आई तख्तार चला गुड़ाई सेप्टेम्बर थे शुरू कर रखें क्या करारूझ पाई माइक आनते कखो सकाले कखो रात कूपुरे एक दिन चार जगह बक्तव्य दीते हैं तो किस किस मौलवी हिंसा कर स्पीडे कथा बोलें क्योंकि अपना गलार किस है ना क्या हमें कहीं तुम्हारा तो हक कथा बोलो ना तुम्हारा तो हक कथा बोलो ना शेष कर मुसलिम अधपतन उत्थान पाइते गक्ति आसते हैं शक्ति जुब शक्ति क्योंकि जुब शक्ति आगैब कैमने ये तरह मडार्न हारबल खावर लागे कथा के बुझते कि ना कारण मोबाइल और पन भिडियो देखते देखते और चरित्र सुन्दे उठाय और शोक यत मिसे गेसे ट्रकर दुईटा हेडलैट जाले और शोक खुजा पा जाए ना
কারণ এত পরিমাণ বাবা গাজা ডেন্ডি এগুলো খায় ওদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না সারা রাত্র গার্লফ্রেন্ডের সাথে ফেসবুকে মেসেঞ্জারে আর যাদের সামনে বিদেশ আছে তারা তো এখন ইমুতে প্রক্রিয়াতে লিপ্ত আছে টাঙ্গাইল এবং এই সংশ্লিষ্ট ধামরাই সাবার বেশিরভাগ এলাকার লোকরা বিদেশ থাকার সুবিধার্থে প্রায় শতকরা নিরানব্বই দশমিক নিরানব্বই জন ব্যক্তি প্রক্রিয়া ভালোবাসাতে লিপ্ত হয়েছে যুবক হিলফুল ফুজল সংগঠন করলে ঠিক মদিনার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন পরিচালিত করতে হবে নাম বলবো না সাগাটা থানায় গেছিলাম একটু খুলেই বলি আমার ডিপুটি স্পিকার কি নাম ফজলের আব্বি সিনে তিনি বলেছেন আমার রাজনীতিতে কোনো মিথ্যা নেই আমি আস্তে করে বললাম যে জীবনে একজন ব্যক্তির রাজনীতিতে কোনো মিথ্যা নেই তিনি আমার নবী মোহাম্মদ सत्य निश्चित अवश्य सर्वप्रथम जुब शक्त अवस्थान करते आल्लर घर मस्जिद एक हादिस बोलो आल्ला रसुल तहदूतर सलाद पड़े तंद्रुक्त हईलें अपना भलोक जानें माँ आयशा बोलें हबीब हमी आपना के जगह दी रसुल आयशा हमारे जगवार प्रयोजन नहीं कारण तुम्हार नबी घुमाय बटे तुम्हार नबीर कलप कख घुमाय ना एक आसते बोलें सुबहानल्ला कारण नबीर स्वप्न ओहि पृथ्वी अन्न को नबी आल्ला के देखते पर शुद्ध एक जन मात्र नबी जीवने एक बार ही आल्ला के स्वप्न देखे नबी मोहम्मद मोहन आल्ला स्वप्न जुगे चले आसलें हाथ कल्बर मध्य रख लल्बर मध्य রসুলের কল্পের মধ্যে রাখলেন আল্লাহ তার নবীকে বললেন বলেন তো হাবিব আকাশের ফেরেস্তারা কোন বিষয় নিয়ে তর্ক করছে আল্লাহর হাবিব বললেন কেউ যদি উত্তম রূপে উজু করে ফজর নামাজে একটা পাকে মসজিদের দিকে বাড়ায় তার এক কদমে কত সোয়াব লেখা হবে ফেরেস্তারা সেই সোয়াবের প্রতিযোগিতায় তর্কে লিপ্ত হয়ে গেছে এবার আল্লাহ তার হাবিবকে বন্ধ করে এবার আল্লাহ বললেন আপনার কোন বান্দা যখন আমার কোন বান্দা আপনার কোন উম্মত যখন ফজর নামাজের অন্ধকারে উত্তম রূপে উজু করিয়া মসজিদের দিকে গমন করবে আমি আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ করব। जान श्रम करते আজ থেকে নিয়ত করেন আজ এক সপ্তাহ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াত্ত নামাজ ছাড়ব না যুবকদেরকে দ্বিতীয় আরেকটা সংশোধনী করে দেয় রাত্রে ঘুমাতে যাও ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে অনেকে জগজিৎ সিং এর গান শোনে তো ড্রাইভাররা বললাম তুই গান শুনোস কেন কয় সফট গান আছে হুজুর হাত গান আছে হুজুর শেখ খাউড়া গান আছে 
আমার সফট গান কোনটা কয় জগতে সিং এর গান শুনি শেখাউরা গান শোনা গান কোনটা কয় আতিফ আসলাম বা অভিজিৎ সিং এর গান শুনি আর ঢাকানাগা গান কোনটা কয় জেমস আর একটা কুলা ব্যাঙ হয় ময়রা পেট ফুলে উঠছে আইয়ুব বাচ্চু মোস্তার মোস্তা না ময়রার পেট কুলা ব্যাঙের মতো ফুলে উঠছে দেখছেন আর ওর মুরিদরা প্রতি বছর ওরা কিলগুতা খায় জাহান্নামের কি খায় না আইয়ুব বাচ্চু মুরিদরা যখন বাজায় তোমার চোখে দেখলে বন্ধু আকাশের নীল ভালো লাগে না তোমার মুখের হাসি দেখলে স্বর্গের হাসি ভালো লাগে না এই গান যখন বাজায় তখন আইয়ুব বাচ্চুর গুরজু বাড়ানো হয় না কমানো হয় তাহলে কেমন জাহান নামে জীবন গড়ে গেছে কেমন মুরিদ বানায় ছেড়ে গেছে তুমি পীর হয়ে সাবধান হও যদি তুমি মুরিদকে বিদাতের প্রশিক্ষণ দিয়ে দাও প্রত্যেকটা বিদাতের গুনাহ পীর হলেও তোমার কোরে যেতে না ছেড়ে দেওয়া হবে मोहब्बत कर बंधुत करो जुवक युवक बंधुत करा बाबा खोर हिरोन खोर फैंसी खोर डैंडी खोर कथा बुजते क्या जत गोल लोक आन सीगारेट टन दीबें ता मायर साथ नेशादार द्रव्य पान कर हजुर जिसकृति बंद करते उदाहरण देव पिलार एक लगे पिलारे मध्य फूल दिया पुष्प माल्य दिया शहीद मोम मारा जाए तक तरह कबर के सत्तर गज प्रशस्त कर शेख मुजिबुर रहमान एक आल्ला बिोधी क्ष कर शेख मुजिबुर रहमान गहर डांगा मद्रासा गेसिलम गोपालगंजे हमें तरह अनेक सुनम सुनते पे एम हम जिने थकबें दादा मीर आब्दुर रशीद सहेबर सी उन्नी देखा करतें जानी ये जियारत कर जियारत कर मूर्ति पूजा कारण बुस्तम लाश हल इरान बांगलेश 
তাহলে পঁচিশটা বাইজিত বুঝতাম এর মাজার কিছু নিচে ইরানের মাজার কিছু তুর্কিতে মাজার কিছু ভারতে মাজার কিছু বাংলাদেশের মাজার আবার বাংলাদেশের চার জায়গায় বাইজিত বুঝতাম এর মাজার ওলি ওলি একজন মাজার এলো কয়জন লোকের কত কিছু আল্লাহর অলি জিন্দা অলি সে কোনোদিন মরবে না মাজার বুলডু যে দে ভাঙা গেছে একটা হাড্ডিও সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না তাহলে মানুষ এতদিন কি মাজার কি পূজা করছে কারে মান্নত দিছে ভুল জায়গায় মান্নত দিছে কিনা ওই মান্নত কবরে যে আপনি জিয়ারত করলেন জিয়ারতে কোন ব্যক্তি নাই ব্যক্তি যেন সরাসরি মূর্তি পূজায় নিমজ্জিত হয় কি পূজা নিমজ্জিত হয় রেওয়া ভাই হাকি ষোলোশো বাইশ নাম্বার হাদিস আবু সুফিয়ান রসুলের শ্বশুর এটা বর্ণনা করছেন এই জন্য যুবকদেরকে বলি এগুলো আপনি করবেন না যুবকরা আরেকটা জিনিস করবেন না এই যে আসছে कार्तिक मासर कूत्ता दिवस नाम हलो विश्व भलोबासा दिवस कार्तिक मासर कूत्तारो एक लज्जा सरम आई दिन द्वारा এই দিন যারা ব্যবিচার করে রাস্তায় ঘাটে রিক্সায় রসুলের হাদিস মনে পড়ে হাতের জেনা কোন মেয়েকে ধরা চোখের জেনা কোন মেয়েকে দেখা পায়ের জেনা কোন মেয়ের কাছে যাওয়া যুবা তোমাকে বলছি আল্লাহর নবী তিনি হস করতে গেছেন তার আপন চাচাত ভাই ইবনে আব্বাসের বড় ভাই ফাদল ইবনে আব্বাস এক মহিলাকে দেখে তিনি সেই মহিলার সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে গেছেন মহিলাও তার সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে গেছেন রসুল তার হাত মুবারক দিয়ে বললেন ইয়া সাবাবা কুরাইশিন হে কুরাইশের যুবক হে বিশ্ব যুবক ইহফাদু ফুরুজাকুম ওয়ালা তাজনু তুমি যদি তোমার দৃষ্টিকে নিম্নগামী করতে পারো গুদ্দু আবসর চোখকে হেফাজত করতে পারো আদমাল্লাহুল জান্নাতি আমি নবী নিজের কাবে জান্নাতে নেওয়ার দায়িত্ব ওই যুবকের নিয়ে নিয়েছি निकटवर्ती समय चले आसमाम महदिर आगमन खुब आसन्न एजे फितना थे प्रत्येक जुवक के लिए चला उचित कारण जो इमाम महदिर संघलाभ करते धारणा दी আমরা অনেক যুবকরা ইলোমিনাতিতে বিশ্বাস করি অনেক মুরব্বীরা অনেক জ্ঞানী গুণী মানুষ আছেন অনেক ডক্টরের পিএইচডি থিসিস করা আছেন অনেক ইংলিশ পড়ুয়া আরবি পড়ুয়া চশমস ওয়ালা লোক আছেন কিন্তু ইলোমিনাতি কাকে বলে একজন যুবক বলেন কোন দিন নাম শুনছেন ইলোমিনাতির ইলোমিনাতি বলা হয় ইহুদিদের একটা গুপ্ত সংগঠন এর মাধ্যমে শয়তান করে যেমন দেখবেন অনেক চ্যানেলের লঘু আছে একশো খাদার দালের মতন এরকম परीक्षा दीतेड बलिउड जो छवि সবগুলো শয়তানকে উৎসর্গ করা দেখবেন ওই ছবিগুলো আসার আগে শয়তানের ছবি আছে এমনকি বাইবেল কিতাবের মধ্যে আমি শয়তানের ছবি দেখেছি ওই শয়তানকে পূজা করা হয় এবং শয়তান ওই ইলুমিনাতে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক বৃহস্পতিবার স্পেশালি শয়তান সমুদ্রের নিচে বৈঠক করে এবং শয়তান তার পালিত জিনদেরকে টর্চারে করে যা যে নামাজ পড়ে তাকে ধর যে হেফজ করছে তাকে ধর ভ্যাটিকান সিটি একটা জায়গা আছে যেটা ইউরোপের একটা জায়গা সমস্ত জাদুকর জাদু টোনা মন্ত্র করা আছে আমাদের দেশে 
সমগ্র পীর ভন্ড শিরিক চর্চাকারী তারা সবাই ইলুমিনাতি সদস্য কথা বুঝতে পারছেন কিনা আপনি ফের কি ইমাম মাহাদির সৈনিক হবেন আপনি তো ঘরে দাদদামের মুরিদ হয়ে বসে আছেন দাদদালো না কাদদামুল হয়ে বসে আছেন আপনার নিজে আপনি নিজে দাদদালের কাছ থেকে ট্রেনিং নিচ্ছেন কারণ আপনার পর দাদদাল যুক্ত কথা বুঝতে পারছেন কিনা যত গিটার বাদ্য যন্ত্র দেখেন সব ইলুমিনাতি যত ছেলেরা নখ বড় রাখে চুল বড় রাখে দাড়ি ফ্রেন্স কাট করে প্রিস কাট করে চুটকি দাড়ি ভেটকে দাড়ি হাবিব দাড়ি চুলের মধ্যে রোনাল্ডো কাটি ক্রিস্টিয়ান রোনাল্ডো ও মুখ রোনাল্ডো রিভালডো মরিন হো মুখ হো হইতে হইতে একেবারে কবরে হো এই হুয়াজ দাড়ি চুল লাগাইছেন আপনি এগুলো সব ইলুমিনাতির অংশ কথা বুঝতে পারছেন কিনা আবার ঘরের মধ্যে পতাকা লাগাইছেন হিজরানটিনা আর্জেন্টিনা দে 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 কবরের মধ্যে জুনিয়ার সিল একবার মাইরা দে মাইরা দিছে সিল হিজরানটিনা আর্জেন্টিনা কবর লাগাইছেন না আপনার পতাকা লাগাইছেন না অনেকে বুকের মধ্যে পতাকা লাগাইছে অনেক ছেলেরা মেয়েদের ভালোবেসে হাতের মধ্যে সিগারেট দিয়ে পুইরা নাম লেখছে কয়টা কি কয়টা ভালোবাসার নিদর্শন কথা <laughs> কিনা <laughs> 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 আল্লাহ শয়তানের ওসা থেকে আমাকে রক্ষা করুন কিন্তু দেখুন আমরা সবাই কিন্তু এমনকি খাবার খেতে বসছি খাবার খেতে বসছি একটা দামি হোটেল আছে হোটেল রেডিশন নাম শুনছেন তো একটা ইসলামি প্রোগ্রামের জন্য দাওয়াত দেওয়া হলো তো যিনি দাওয়াত দিচ্ছেন উনি রমজান মাস ইফতারি করলাম তো এক ইংরেজও আমাদের সাথে বসছে আহলে কিতাব কইল হ্যালো ব্রাদার ইউ আর ভেরি আনখার্টেসিয়াস কইতেছে এই তুই আর অভদ্র কে কেন ইউ ইউজ দ্য ন্যাচারাল স্পুন তুই প্রাকৃতিক চামচ ব্যবহার করছস মানে আমি হাত দিয়ে ব্যবহার করছি মানে আমি যদি চামিজ দিয়ে চাইনিজ খাইলাম না এই জন্য আমি আনকার্টেসিয়াস আমি বললাম আই এম রিয়েল কার্টেসিয়াস ইউ আর রিয়েলি আনকার্টেসিয়াস তুই অভদ্র কেন কারণ আমি রিয়েল চামচ দিয়ে খাই আমার এই চামচ কারো মুখে লাগে নাই আমার এই চামচ আমার মুখে লাগছে আমি মুরগির হাড় হাড্ডি গুস্ত কালো বুনা গুস্তি সুন্দর চাঁদ করতে পারি আর তুই এটা খোসাস অনেকক্ষণ খোসাতে খোসাতে তুই কিছু ভালো করে খাইতে পারো না তুই আমিস বেটা আমি আমার নবীর শূন্য পালন করেছি আর তুই আমাকে জ্ঞান দেওয়ার কে বেটা আমার নবীর মতন ভদ্র আমার নবীর মতন এত উচ্চ শিক্ষিত আমার নবীর মতন এত শরীফ আদমি আমার নবীর মতন এত চরিত্রবান খুলকিন আজিম আল্লাহ चंद्रसेंद प्रथम अनुबाद के रंगपुर गंगाचरा थान आलेम मौलानाउदीन बसुनिया इनारा दु जन प्रथम कुरान अनुबाद कर तरह मृत्यु दस बस গিরিশ বাবু ওই দুই পাণ্ডুলিপির যুগ করে নিজের টাকার বলে নাম লেখছেন গিরিশ চন্দ্র সেন অনুবাদক আস্তাফিরুল্লাহ আর তখন সাহিত্যটা কাদের দখলে হিন্দুদের মুসলমান যখন গোল্লাতে ঠাকুর তখন বিলেতে মুসলমান যখন ইংরেজদের বিপক্ষে ঠাকুর তখন বিলেতে কোন ঠাকুর বোঝেন না যে ঠাকুরের কবিতা পড়েন আমার পরান ঠাকুর করতে করতে শেষ মুসলমান যখন বিলেতে বিপাকে ঠাকুর তখন বিলেতে তুমি এটা বুঝো না আমাদের পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলাম তো বিদায় করে দেওয়া হয়েছে এখন কি পড়ানো হয় যুবকরা পড়বে কি আকাশটা কাঁপিতেছে বাতাসটা নাচিতেছে এটা কোনো কবিতা পাখি উড়িতেছে এগুলো কোন কবিতা হাটটি মাটিম টিম তারা মাঠে পারে ডিম বা হাটটি মাটিম করে জীবের নাম এগুলো কোন কবিতা জনি জনি ইয়েস পাপা ইটিং সুগার নো পাপা টেলিং হা হা এগুলো কোন কবিতা এগুলোর সাথে আল্লাহ এবং রসুলের শিক্ষা কোথায় পড়ালেখা করে যে গাড়ি ঘোড়ায় চড়েছে 
আবার মাঝে মাঝে মরেও তো সে ঠিক না शिक्षा दी हिलफुल फुजल जुबक जरा पढ़ते नियोग करो तुम्हारे डॉक्टर जाकिर नाई बनाबा कह मौलबीरा हेलिकप्टारेना मस्जिद सभापति गुला मस्जिद नियम हल जिन जमीन शुरू हो হিলফুল ফুজল রসুল এই জন্য করেছিলেন সমাজ থেকে সব অশান্তি দূর করার জন্য আমি যুবকদেরকে বলবো যেখানে গান বাজনা হয় তোমরা তার ব্যাপারে তাবলিক করো চরম পন্থ অবলম্বন করো না কারণ আমাদের কাজ হলো দাওয়াতগুলো মানুষের কাছে কি করা আমি আমার কোরআন হাদিস আপনার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি কিয়ামতের দিন আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে অমুক আলেম তোমাকে হক কথা বলেছিল কিন্তু তুমি যে বিধানগুলি দেখে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছো কত হুকুমুল লোকু ফেরেশতাদের বলে ধরা দান নামের মধ্যে পড়ে ফেলে গেল কারণ আমার কাজ কি করা পৌঁছে দেওয়া আমি পৌঁছে দিলাম এবার আমল করার দায়িত্ব কি লাস্তা আলাইহিম বিমুসাইতির নবী আপনার দারোগা বানায়নি আমারও দারোগা বানানো হয়নি संशोधन कर मामुलस्तान घर बस नाम खबर नहीं 
मुसलमान कथा चापायर बैतुल आतिक जमी मस्जिद हिलफुल फुजल उद्देश्य अनेक कथा आशा कर प्रचार करते लम्बा करबना